শব্দ সাল্লার না নাউজবিল্লা প্রশংসা কার করতে হবে খাবার সময় প্রশংসা কার সবার সময় কথা বলার সময় আল্লাহ না মারামারির সময় মারামারি করে চলবে হৃদায়াত আপনাকে কেউ করে দিতে পারবেন না আর হৃদায়াত আপনি নিজেও নিয়ে নিতে পারবেন না হৃদায়াতের মালিক কে আল্লাহ আপনি যদি ইচ্ছা করেন জামি জহদ শর্মা ফিলে এসে নিজেকে পরিবর্তন করে দেবো পারবেন না আর আমি যদি ইচ্ছা করি আপনাকে করে দেবো তাও হবে না তবে আপনার প্রচেষ্টা আমার প্রচেষ্টা দুই দরকার মাঝখান থেকে এই প্রচেষ্টাকে সাকসেস করার মালিককে আল্লাহ রবুল আরবি তিনি বলছেন যদি সমস্ত ফেরেস তাদেরকে তাদের সামনে নিয়ে আসা হয় এবং মিতুরা তাদের সঙ্গে কথা বলে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে যদি তাদের সম্মুখে সমবেত করে দেওয়া হয় এরপরেও তারা ইমান আনবে না কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন যদি চান তাহলে ইমান আনবে তাহলে এখন আমার আপনার মনে প্রশ্ন জাগছে কি জাগে নাই এইরকম যে কাল থেকে আর ভালো কাজ করব না নামাজ পড়ব না আল্লাহ যদি পড়াই তো পড়া হবে না হয় না হবে কারো মনে জাগছে এরকম প্রশ্ন এই আয়তের দ্বারা কি বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ পাক কি বলছেন যদি ফেরেস্তাদেরকে তাদের সম্মুখ অবতরণ করা হয় মৃতরা যদি তাদের সঙ্গে কথা বলে এবং পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে তাদের সম্মুখ উপস্থিত যদি করে দেওয়া হয় এরপরেও কিন্তু তারা ইমান আনবে না ইল্লাহ আল্লাহ যদি চাই তাহলে তাহলে আমার আপনার মনে এরকম প্রশ্ন যাচ্ছে কি জায়গা নেই কারো যাচ্ছে হাত তুলুন কার মনে যাচ্ছে যাচ্ছে না এই প্রশ্ন যদি মনে জাগে যে আল্লাহ যদি চাই তাহলে হবে তাহলে আমি আর কিছু করব না আল্লাহ যেদিন ইচ্ছা সেদিনে করবে এখন এই মুহূর্তে আপনার কাপড়গুলো যদি কেউ খুলে দেয় আপনি কি করবেন ছুটে পালাবেন আর যদি দেখেন যে না আমার থেকে কমজোর তাহলে এমন এক ঘুষো দেবেন নাক তার ফুটে যাবে কারণ কাপড় খুলবি তুই খুলতে দেবেন না কেন কারণ বিবস্ত্র কেউ হতে চাই না এই বিবস্ত্র না হওয়ার কারণ আপনি লজ্জিত হয়ে যাবেন জনসম্মুখে মুখ দেখাতে পারবেন না নিজেকে লজ্জাবোধ করছেন অপমানিত হয়ে যাবেন সেই জন্য প্রচেষ্টা করছেন সেখান থেকে পালিয়ে যাবেন নচেত তাকে মারপিট করে বাঁচবেন যেমন বিবস্ত্র হওয়া থেকে আপনি বাঁচছেন ওই রকমই জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে নিজেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে শরীয়তের প্রত্যেকটা বিধান মেনে চলতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিনের হুকুম আহকাম মেনে জীবন যাপন করতে হবে রসুল সাল্লামের প্রত্যেকটা তরিকা অনুযায়ী জীবন যাপন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব রসুল সাল্লু আলহিউসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী আমরা জীবন যাপন করব বলুন করব সর্ব অবস্থায় প্রচেষ্টা আমাদের করে যেতে হবে হৃদয়াত আমাদের কাছে আসবে আমরা যদি মেনে নিই শান্ত চিত্তে থাকব আর যদি না মানি তাহলে কিন্তু খবর আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহার নামে নিক্ষেপ করবেন আর আজকে আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি 
আমরা কি জাহান জান্নাতের প্রত্যাশী নয় আমরা তো জান্নাতের প্রত্যাশী নাকি আমরা সকলেই যাই জান্নাত যাব কিন্তু জান্নাত যাওয়াটা খুব সহজ আবার খুবই কঠিন যদি মুমিন হয়ে আপনি মরতে পারেন তাহলে জান্নাত যাওয়া সহজ হয়ে যাবে আল্লাহ নৈকট্য যদি লাভ করে নিতে পারেন জান্নাত যাওয়া সহজ হয়ে যাবে আর যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নৈকট্য লাভ করতে পারি তাহলে জান্নাত যাওয়া কঠিন হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা সকলেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব যাতে করে আল্লাহ পাক আমাদেরকে জান্নাত দান করেন আজকে এই মফিলে আমরা যারা এসেছি বিশ্বনবী বলছেন কোন মানুষ যদি কোরআন শিক্ষা করার জন্য সামান্য সময় ব্যয় করে সেখান থেকে কিছু আমল করবে তার আমল নামায় পাঁচ শত রাকাত নফল নামাজের সওয়াব দিয়ে দেওয়া হয় সুবহান আল্লাহ বেহামদিহি কেন পাঁচ শত রাকাত নফল নামাজের সওয়াব আমাদের আমল নামাই দরকার নাই নাই না আমাদের সব নামাজ কবুল হয়ে যায় কি বলছেন আমাদের নামাজ সব কবুল হয়ে যায় না ইয়ং ছেলে যদি নামাজ পড়ে মসজিদে যায় প্যান্টের পকেট ছত্রিশটা গেজি এমন পড়েছে টাইট রুকুই যখন যায় তখন কত কি যেন দেখা যায় আর সাজদাই যখন যায় তখন জান্নাত জামান জাহান নাম দুই দেখা যায় বলুন ফেরেস্তা একটাও থাকবে থাকে না বৃদ্ধ মানুষ মসজিদে আসলো আসার পর নামাজ পড়ছে এবাম সাহেব নামাজ পড়াচ্ছেন হঠাৎ চিল্লি দিল হাই জাকারান চলে গেছে এমাম সাহেব অবাক হয়ে গেল কি ব্যাপার ফাঁস কাতার থেকে এত জোর আওয়াজ আসলো কারেন্ট চলে গেছে কে লোকটা বুঝতে পেরে গেছেন যে অমুক চাচা নামার শেষে জিজ্ঞাসা করলো চাচা আপনি চিল্লালেন কেন ও যে বাবা আর বলো না বয়স হয়ে গেছে তো আর যা গরম হঠাৎ কারেন্টটা চলে গেল আর আমার মুখ থেকে আয়াতটা বের হয়ে গেল ওর মুখ থেকে আয়াত বের হচ্ছে না কথা বের হচ্ছে না কি বের হচ্ছে দিশে নাই এখন মসজিদে অবস্থা আমাদের এরকম মসজিদে যাই কখন বৌমাকে যদি বলি বৌমা এক গ্লাস পানি দাও বলে নি খাও এইরকম বৌমা মনে হয় হলদিয়াই নাই আচ্ছা এরকম বৌমা হলদিয়াই নাই এখানে সব ভালো তারপরে স্ত্রীকে যদি বলা হয় যে একটু খাবারটা নিয়ে আসো বলে সময় নাই ওখানে যে বসে খাও বৌমাকে যদি বলা হয় খাবার একটু দাও বলে দাঁড়াও আমার পোলটুর জন্য জামা কাপড় পরাতে হয় ওর নাস্তা তৈরি করতে হয় ওকে সাজিয়ে স্কুলে পাঠাতে হয় সব কাজ যদি আমি করব তাহলে তোমরা কি করবে নিয়ে খাও আমার দ্বারা হবে না কাপড় যদি ধুতে বলে বলে আমি এখন পারবো না নিজের কিছু না বেটাকে যদি বলে বেটা তোর জন্য শুনছি এই রকম কাজ করছিস সেই রকম কাজ করছিস এইগুলো করিস না তখন বলে শোনো বয়স হয়ে গেছে খাবে দাবে চুপচাপ থাকবে বেশি ভুগবে না কারণ তোমার থেকে জ্ঞান আমার অনেক বেশি বাপের চোখে পান চলে আসে এখন দেখে স্ত্রীও কথা শুনল না বৌমাও কথা শুনল না ছেলে সেও কথা শুনছে না উপায় নাই কি করি মসজিদের দিকেই যায় এই জায়গায় কিছু মানুষ ভালো হয়ে যায় আর কিছু মানুষ যে মুসলিদের দেখতে পারে না শুধু বলে এই এইরকম করে নামাজ পড়ছে সে এরকম করছে ও আর একরকম করছে তারপরে ইমাম সাহেবদের যত দোষ নাই এরকম মুসুল এখানে কথাগুলো কি বাস্তব না আমি এরকম বাণী বাণী বলছি এগুলি হচ্ছে তখন আমরা মসজিদের দিকে যাচ্ছি একটা জিনিস চিন্তা করুন আল্লাহ পাক বলছেন ভালো করে শুনুন আল্লাহ পাক বলছেন আমি তোমাদের খরিদ করে নিলাম মালগুলো যানগুলো বিনিময়ে বিয়ান্না লহুমুল জান্না 
তোমাদেরকে জান্নাত দিলাম তাহলে মালকার জানকার জান্নাতকার জান্নাতের মালিক তো আপনাকে আল্লাহ পাক বানাচ্ছেন বিনিময়ে জান্নাত আপনাকে দিচ্ছেন আর আপনার জান মাল এটা কার আল্লাহ আপনার কাছে এখন আল্লাহ পাক আমানত রেখেছেন আর আপনার জান্নাত আল্লাহ রাবুল আলমিন আমানত রেখেছেন আপনি যদি জান মাল সঠিকভাবে চালিত করেন তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন জান্নাত আপনাকে দান করবেন আমরা আপনারা যখন বাজারে যাই বাজার ঘাট করি কি করি না মাছ যদি পচা হয় কেউ খরিদ করবেন মাংস যদি পোকা বের হয় কজন খরিদ করবেন সবজি যদি পচা হয় কেউ খরিদ করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বুদ্ধি কি কম আমাদের থেকে না উসবিল্লাহ তিনি হলেন মহাজ্ঞানী আমরা কতটা জ্ঞান পেয়েছি আটলান্টিকা মহাসাগরে যদি একটা পাখি ঠোঁট ডুবিয়ে পানি তুলে নেয় বলো সাগরের পানি আর থাকবে থাকবে আর পানি সব শুকিয়ে যাবে না কি হবে কিচ্ছু টের পাবে না ওই রকম আটলান্টিকা মহাসাগরে যদি একটা পাখি ঠোঁট ডুবিয়ে পানি পান করে নেয় যে পানি উঠে যায় সামান্য কোন কাজে আসে না ওই রকম জ্ঞান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মহা জ্ঞানের সমুদ্র থেকে আমাদের কাছে ফেলে দিয়েছেন এই জ্ঞান নিয়ে আমরা এত বাড়াবাড়ি করি এই জ্ঞান আল্লাহ পাক আমাদের দিয়েছেন তার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের যে জ্ঞান দিয়েছেন সেই জ্ঞান দিয়ে আমরা পোকা লাগা মাংস কিনছি না পচা মাছ কিনছি না পচে যাওয়া সবজি কিনছি না একটু বাসি হয়ে গেছে খারাপ হয়ে গেছে তুপড়ে গেছে তার জন্য সবজি কিনছি না তারা আমি আপনি নিজের খেয়াল খুশি মতো জীবন যাপন করে সমস্ত হারাম কাজ করছি হালাল হারাম কোনো বেঁচে চলছি না যেমন তেমন জীবন যাপন করছি এখন মরে যাবার পর তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে খরিদ করবে তো আমার আপনার মাল আল্লাহ পাক নেবে তো যে রকম আমরা খরিদ করছি না আল্লাহ পাকও খরিদ করতে চাইবে না সুতরাং আমাদের সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে মসজিদে আমরা সেই সময় যাই যখন আমাদের আর কোনো উপায় থাকে না এই উপায় যখন নাই তখন মসজিদে যাই কি কাজে লাগবে বলুন তখন তো কোনো আমলি আর ভালো করে করতে পারব না সেই জন্য শরীর সুস্থ থাকা অবস্থায় আমার কথা চলা অবস্থায় যৌবন থাকা অবস্থায় আমি যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গোলাম হয়ে তার প্রত্যেকটা হুকুম কাম মেনে চলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই কালেও গ্রহণ করে নেবেন সেই কালেও গ্রহণ করে নেবেন করব ইনশা আল্লাহ কারণ কথা মানব কার এই জীবন কে দিয়েছেন না এই জীবন অন্য কোনো জায়গায় আছে আল্লাহ পাক যদি মৃত্যু লেখে রাখে পৃথিবীর সব ডক্টরদের কাছে গিয়েও আমরা ফিরে আসব কিন্তু প্রাণ বাঁচাতে পারব না কারণ এই প্রাণ কার হাতে আল্লাহ রব্বুল আলহাবিরের হাতে এই বিশ্বাসগুলোই আমাদের হয় না না মহফিরে যখন বসি তখন যদি হাত তুলতে বলা হয় হাত কেন পা পর্যন্ত তুলে দেন কিন্তু এরপর আর এখান থেকে যখন চলে যাওয়া হয় কে কার না নামাজ না রোজা না হজ না জাকা না ভালো পথে চলা যেমন তেমন খেয়াল খুশি জীবন যাপন আহা কারো কোনো কথাই শোনা হয় না এখন এতক্ষণে কিছু মানুষ এসে এখানে জমল প্রায় মাগরিবের পর থেকে মনে হয় এখানে অনুষ্ঠান হচ্ছে তখন তো আমি দেখি নাই কিন্তু আমার আগে মৌলানা সাহেব বলছিলেন তিনি কোরআন হাদিস থেকে সুন্দর ব্যাখ্যা করছিলেন আপনারা মনে করেন কি জানেন যে বাইরে থেকে যত দূর থেকে মোগলানা আলে মোলামা আসবেন তারা তারা হয়তো অন্যান্য কিছু কথা বলবে সব কোরআন হাদিস থেকেই বলবে তবে বলার ধরন আলাদা আলাদা হয় যাই হোক আপনারা আকৃষ্ট হন সেই জিনিসগুলোতে কিন্তু কোরআন আর হাদিসের প্রতি আমাদের আকৃষ্টতা নাই যদি থাকতো তাহলে তখনই অনেক লোক দেখতাম 
আমরা এখন শুধু দেখি মানুষটা কি রকম বলছে কি রকম আওয়াজ কোন কোনখান থেকে এসেছে তারপর আমরা শোনার একটু চেষ্টা করি উদ্দেশ্য আমাদের ভালো থাকে না আর কানের মজা নিয়ে বলি পরদিন সকালবেলায় যা দিল না যা বললো না মারাত্মক বলল কি বলল না ওইটা বলতে পারছি না তবে বিশাল বলল কি শিখলাম কি জানলাম এই মাহফিল এসেছি রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলছেন যদি কেউ শিক্ষার উদ্দেশ্যে কোরআন শিক্ষার উদ্দেশ্যে সামান্য সময় ব্যয় করে তার আমল নামাতে পাঁচ শত রাকাত না ফল নামাজের সওয়াব দিয়ে দেওয়া হয় সুভানন্দি আর আমাদের তো নামাজ সব কবুল হয়ে যায় কারণ আল্লাহ পাক যে শর্তগুলো দিয়েছে তার বাইরে আমরা চলি আমরা নামাজ পড়ি আর চালাকি করি অবশেষে এসে বলি আমার দোয়া কবুল হচ্ছে না আমাদের নামাজ কবুল হচ্ছে না হবে কি করে আমার খাওয়া দাওয়া ঠিক নাই আমার চলন বলন কোনো কিছু ঠিক নাই আমার নামাজ কবুল হবে কি করে আমি দোয়া করি কবুল হই না হবে কি করে আমি আল্লাহ আরবুল আলমিনের সব হুকুমগুলো মানি না ধরুন কোরআন শরীফ আমাদের কাছে যে এসেছে বিশ্বনবী বলে গেলেন তারা তুফি কোম তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে গেলাম একটা হচ্ছে কোরআন আর একটা হচ্ছে হাদিস সুন্নাত রসুল আর পবিত্র আল কোরআন এই কোরআন আর সুন্নাত রসুল আমাদের কাছে রেখে গেছেন এই দুটো জিনিস যদি ধরে আমরা চলতে পারি তাহলে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত মানে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারব আর যদি এই দুটো ছেড়ে দিই কোনো একটা ছাড়ি তাহলে কিন্তু আমরা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাব যেতে পারব না এখন পবিত্র কোরআন যদি কেউ পরিপূর্ণ মানে ওই লোকটা কি পরিপূর্ণ মুমিন নয় আর যদি কেউ আর্ধেক মানে তাহলে কি সে কি হবে বলুন সে আর্ধেক মুসলমান নাকি বলছেন কেউ যদি গোটা কোরআন শরীফ মানে তাহলে সে পরিপূর্ণ মুসলমান আর কেউ যদি আর্ধেক মানে তাহলে সে কতটা মুসলমান হ্যাঁ বলুন ভাই আওয়াজ দেন আর্ধেক মুসলমান না সিস্টেম এইরকম না গোটা পবিত্র কোরআন থেকে যদি কেউ একটা শব্দ অস্বীকার করে সে আর মুসলমান না সে মুমিন নয় সে কাফের 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 অবিশ্বাসী সে বিশ্বাস করে না সুতরাং আমরা আজকে যে জীবনযাপন করছি কোনোটা মানি কোনোটা মানি না আমরা বলি নামাজ পড়তে হবে হ্যাঁ পড়ি হালাল খেতে হবে হ্যাঁ খাই কিন্তু বিয়ে সাদি যখন হয় তখন বাজনাও করি এই গান বাজনাটা কি আল্লাহ পাক হালাল করেছে যারা গান বাজনায় যন্ত্র গুলো বাজিয়ে মানুষদেরকে আমার দিন থেকে সরিয়ে দেয় আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জন্য কঠিন আজাব রেখেছি নামাজ পড়ি কিন্তু নামাজ পড়ার পর আমাদের দোয়াগুলো কবুল হয় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তোমরা যারা বলো আমরা মুসলমান আমরা এবার এনেছি আমরা মুসলমান আমরা এবার এনেছি আমরা মুসলমান শোনো শোনো তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি হালাল খাবারের থেকে তোমরা ভক্ষণ করো হারাম খাবার তোমাদের পেটের মধ্যে ফেলো না যদি হারাম খাবার তোমাদের পেটে চলে যায় হাত তুলবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করব না এক রাখাত নয় দুই রাখাত নয় হাজার হাজার যদি নামাজ পড়ো হাজার হাজার রাখাত যদি নামাজ পড়ে জীবনকে শেষ করে দাও আর যদি পেটেতে তোমার হারাম খাবার যায় আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের দোয়া গ্রহণ করব না ইবাদত গ্রহণ করব না কিন্তু আমরা করি কি সব হারাম খাবার খায় বাঁচি না কোনটা হালাল কোনটা হারাম আমি একবার আপনার দুরন্ত এক্সপ্রেসে আসছিলাম বেঙ্গালুরু থেকে হাওড়াই নামব বলে 
তো আমার পাশের সিট ছিল দুরন্ত এক্সপ্রেসে একটা কলকাতার মহিলা এবং তার ছেলে সে আমার মতোই বয়স নন ভেজ আর ভেজের খাবার থাকে দুরন্ত এক্সপ্রেসে তো আমি দেখলাম ভদ্র মহিলা বেশ মেক আপ করে আছে তার ছেলে আছে ওরাও মনে হয় কোনো চিকিৎসা চিকিৎসা করতে গেছিল আস্তে আস্তে খাবার যখন দিচ্ছে তখন ও নিয়েছে চিকেন আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলছে আমার দিকে ওর মা বলছে এগুলো ঠিক নাই জবাই করা না না কি এগুলো না খাওয়াই ভালো ছেলেটা তখন আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলছে আয় ছাড়ো তো বিশমিল্লা বলে খেলে কিচ্ছু হবে না বলুন হারাম যদি হয় আর আপনি বিসমিল্লা বলে খান কবুল হবে আল্লাহ পাক গ্রহণ করবেন এটা কি রকম হয়ে গেল না মাতালেরা মদ খাচ্ছে আর একজন বলছে গপটা এরকম তুলে তুলে খাচ্ছে অন্য জানা বলছে গপ তুলে তুলে কেন খাচ্ছিস বলছে জানিস না এই গপে যদি লেগে যায় মকরু হয়ে যায় ও খাচ্ছে হারাম সেদিকে হুরুক্ষেপ নাই কিন্তু একটা মকরু বাঁচাতে যাচ্ছে মাতাল মদ খাচ্ছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করছে অপর ভাইকে এই মুরগিটা যে নিয়ে আসলি এটা জবাই করে তো বললো কেন রে বললো হারাম খেত যদি এইরকম জবাই না করা হয় হারাম হয়ে জানিস না তো আমি একটা ছাড়ছি আর একটা করছি পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবো না কোনোটাই ছাড়া চলবে না আর সবগুলোই ছাড়তে হবে আল্লাহ পাক বললেন আমার রসুল তোমাদেরকে যে বিষয়ে নির্দেশ দান করেন সে বিষয়গুলো তোমরা মেনে চলো আর যে বিষয়ে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করে সেই বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকো এটা কোরআনের বাহিল এখনো পর্যন্ত আমাদের কোনো আকর্ষণ নাই সব থেকে বেশি খুশি হওয়া দরকার তোমাদের তোমরা যে পবিত্র কোরআনের মত নিয়ামত পেয়েছ সুভান এই কোরআনের মত নিয়ামত পাওয়ার পর তোমরা কেন খুশি নাও আজকে এই জায়গায় যদি কোনো কনসার্ট হতো আজকে এই জায়গায় যদি কোনো সিনেমার নায়িকার নাই ডান্স হতো তা কোনো গায়িকার যদি গান হতো এখানে মানুষদেরকে ইনভাইট করার প্রয়োজন হতো না কাগজ ছাপানোর প্রয়োজন হতো না মাইকিং করার প্রয়োজন হতো না কোনো কিছুর প্রয়োজন পড়তো না মানুষেরা এত ভিড় জমাতো এত মানুষের ঢল নেমে যেত যে একে অপরকে কেউ খুঁজে পেত না কথা ঠিক নাকি চাচা শুদ্ধ চলে আসতো দাড়িগুলো এরকম ঢাকা দিয়ে গান জাগায় দিয়ে দেখি কি রকম ডান্স করছে বলুন আসে না আমারও কোনো অনেক মানুষ আছে নামাজও পড়ে সব করে কিন্তু যখন অর্কেস্ট্রা হয় গান বাজনা হয় তখন গান জাগায় দিয়ে চলে যাই দাড়িগুলো ঢাকা দিয়ে দেখে চলে আসে বলুন ওই লোকটা আবার যখন ফজরের নামাজ পড়বে ফেরেস্তারা দেখে অবাক হয়ে যাবে না বলবে রে তুই ওইখানে ছিলি এখানেও তার মানে এই রকম নয় যে আমরা এর বিচার করব কোন মানুষ যদি নামাজ পড়ে আবার দেখি ওর মধ্যে থেকে কোনো কিছু অন্যায় হচ্ছে আমরা যদি বলি ওই লোকের থেকে আমরাই ভালো না না আপনি ভালো নয় ওই লোকটা ভালো হয়ে যেতে পারে কারণ একমাত্র নামাজই তোমাদেরকে খারাপ কাজ থেকে বাঁচাতে পারে হেফাজত করতে পারে নামাজ একমাত্র তোমাদের সমস্ত খারাপ কাজ থেকে হেফাজত করবে এটা দৃষ্টান্তটা কেমন ধরুন আপনি একশত টাকা নিয়ে বাজার গেছেন বাজারে গিয়ে আঠানব্বই টাকার বাজার করেছেন দুই টাকা ফেরত নিয়ে চলে এসেছেন আবার আপনি একশত টাকা নিয়ে গেছেন একশত টাকা খরচ করে দিয়েছেন অপরান্ত পঞ্চাশ টাকা আবার ধার করেছেন আপনি একশত টাকা নিয়ে গেছেন পঞ্চাশ টাকার বাজার করেছেন পঞ্চাশ টাকা ফেরত নিয়ে চলে এসেছেন আমরা দুনিয়াতে জীবনটা আমাদের পরিষ্কার এখনো পর্যন্ত ছিল যতদিন আমরা গোনা করি নাই এরপরে এই সাদা জীবনটা আমরা কেউ অর্ধেকটা গোনা করে ভরিয়ে দিয়েছি কেউ পরিপূর্ণ গোনা করে ভরিয়ে দিয়েছি কেউ সব নেকিগুলো আমাদের শেষ করে দিয়ে গোনা করে পরিপূর্ণ করে অভার করে দিয়েছি 
এই রকম হাসরের ময়দানে যখন আমাদের উপস্থিত করা হবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের আমলের ভিত্তিতে বিচার করবেন বিচার করবেন কিভাবে আমলের ভিত্তিতে কোরআন নিয়ে আজকে খুশি নাই মুসলমান হাদিস নিয়ে খুশি নাই মুসলমান যদি কোনো গানের বাজনা এখানেতে মহফিল হতো মানুষের এত ঢল নামিয়ে দিত আপনারাই স্বীকার করছেন যেখানে কোনো মাইকিকের প্রয়োজন হতো না বাপ দাদাদের মুখে শুনেছি যা আগে যে কনসার্টগুলো হতো আপনার থিয়েটার যাত্রাগুলো হতো এটা মানুষের এত ভিড় জমাতো দুই বন্ধু গেছে একজন সম্মুখে আছে একজন পিছনে যে পিছনে আছে আর সম্মুখে যে বন্ধু আছে তাদের খুব ঘনিষ্ঠতা বন্ধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সামনের বন্ধু পিছনের বন্ধুকে বলছে বন্ধু আমি একটু উঠব ওঠার পর ওই দিক থেকে একটু ঘুরে আসি আর মুখে তো অনেকটা থুপ জমে গেছে পিক আছে গুটখা খাচ্ছি এই গুটখার পিক আছে এটা ফেলে আসবো পাঞ্চি পড়ছি তো অনেকক্ষণ গুটখা খাচ্ছি বললো দূর খাপা এখন যদি উঠে যাস তাহলে এই জায়গা আর পাবি না অন্য লোকেরা ভিড় জমিয়ে দেবে এই তো নায়িকা আসছে শ্রাবন্তী ডান্স করবে ভিড় হয়ে যাবে সব ও তখন বলল তাহলে আমার মুখে এত পিক রয়েছে ফেলবো কোথায় পিছনের বন্ধু বলছে তোর সম্মুখে যে বসা আছে দেখ ওর প্যান্টের পকেট আছে বলছে হ্যাঁ আছে বলছে আঙুলটা এইরকম করে একটু বেকা বেকার পর এইরকম করে ঠেলে ধরে টান আস্তে আস্তে আর ওর পকেটটা চিপচি বানিয়ে ওখানে ফেলে দেবে বলছে দূর পাগল কোথা কার সব মারবে আমাকে জুতোর বাড়ি সব মাথায় পড়বে বললো না এতক্ষণ পর্যন্ত আমার মুখে যত পিক ছিল সব আমি তোর প্যান্টের পকেটে চালিয়ে দিয়েছি তোর যখন দিশা নাই তখন ওর দিশে থাকবে কি করে সেটা ছিল কনসার্ট সেটা ছিল যাত্রা সেটা ছিল থিয়েটার আর দিনই মহফিলে বলতে হলে বারবার মাইকিং করতে হয় আসুন আসুন এখানে আসুন শুনুন বলুন কেউ কোনো দিনও কাউকে হিদায়াত দিয়ে দিতে পারবে না মহাজেন বার বার ডাকে হাইয়া আল সলা হাইয়া আল সলা হাইয়া আল ফলা এরই মধ্যে কামিয়াব আছে এসো আমরা তখন এক হাতে চা এক হাতে সিগারেট ঠ্যাঁয়ের উপরে ঠ্যাং দিয়ে পায়ের উপরে পা তুলে গল্প করি আবার আজানটার মধ্যে যদি শুনতে একটু ভালো না লাগে তখন আমরা তারই সমালোচনা করি কিন্তু নামাজের দিকে চাই না এই তো মুসলমানের অবস্থা তার কারণ হলো আমরা নিজেদেরকে খুব চালাক মনে করি আব্দুল চাচা ছাগল চাষ করে ও ছাগল চাষ করে কিন্তু ছাগলগুলো ঠিকঠাক বাগাতে পারে না একটা ছাগল এত বদমাস প্রত্যেক দিন প্রায় মসজিদের দিকে চলে যায় একদিন মোয়াজিন সাহেব দেখলো ছাগল উঠে মসজিদে পেশাব করে দিয়েছে ধোয়াধুই করেছে করপর বের করে দিয়েছে কয়েকদিন পর আবার এসেছে বেঁধে রেখে দিয়েছে ছাগল ইয়ে গোটা গ্রাম খুঁজলো পেল না অবশেষে মোয়াজিন কথাই কথাই বলছে কার ছাগল এখানে এসেছে মসজিদের মধ্যে বাধা আছে আজকে বিচার ডাক দেবো আজ বিচার দেবো ডাক দেবো তার জরিমানা করবো মসজিদে ছাগল আসছে এখানে পেশাব পায়খানা করে দিচ্ছে ও শুনতে পেয়ে খবর পেয়ে আসলো আসার পরে বলছে এই যে ভাই শোনো তুমি তো জানো আমি এই গ্রামেরই ছেলে এতদিন জীবন যাপন করছে আমি কি কারো অন্যায় কোনোদিন করেছি বললো না বলছে কেন বলছে আমার ছাগল আমি শুনলাম মসজিদে আছে তো বিচার টিচার দিও না মান সম্মানের ব্যাপার আছে আমাকে দিয়ে দাও বললো কেন বারবার তোমার ছাগল আছে এই ছাগলটা আরো কদিন আগে এসেছিল পেশাব করেছিল তখন আব্দুল চাচা মোয়াজির সাহেবকে বলছে শোন ওটা ছাগল বলি তো গেছিল ওর কি বুদ্ধি আছে ওর কি জ্ঞান আছে আচ্ছা তুই বল আমাকে কোনোদিন দেখেছিস মসজিদে যাস আমি কোনোদিন মসজিদে আসি না ও ছাগল ওর জ্ঞান নাই বুদ্ধি নাই সেই জন্যই মসজিদে এসেছিল তো আমরা তো এই ধরনের যারা মসজিদে যাই যারা নামাজ পড়ে যারা কোরআন পড়ে যারা পাঞ্জাবি টুপি লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় যারা মাদ্রাসায় পড়ে এদের কামরা মনে করি এরা জ্ঞানহীন এরা বুদ্ধিহীন এদের কোনো দাম নাই আর আমরা নিজেদেরকে মনে করি আমাদের মতো বুদ্ধিমান আমাদের মতো জ্ঞানী আর কেউ নাই আমার ভাইরা সচেতনতার সুযোগ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বার বার দিচ্ছেন কিন্তু আমরা সচেতনতা অবলম্বন করছি না আজ মুসলমানের ছেলে কালিমা জানে না মুসলমানের ছেলে সালাম জানে না লজ্জার বিষয় এই মুসলমানের পরিচয় দেওয়া যায় না 
আমরা শুধু নামে মুসলমান আব্দুল সাত্তারের ঘরে এসেছি আব্দুল গাফফারের ঘরে এসেছি আব্দুর রহমানের ঘরে এসেছি আব্দুল জাব্বারের ঘরে এসেছি এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কৃপা নচেত আমাদের মতো হতভাগা সঠিক দিনও খুঁজে পেতাম না বলুন প্রচেষ্টাও আমরা করতাম না হয় লজ্জার খাতিরে বা দেখতাম পরম্পরা আমাদের বাপদাদারা যা করে আসছে আমরাও সেইটাই করতাম আর সাহাবাহিকরা আমরা দিয়ে আল্লাহ তালা নুমাজ মাইঙ্গন তারা দিন খুঁজে বেরিয়েছে রসুল সাল্লা সাল্লামকে খুঁজে বেরিয়েছে তার আদর্শ দেখে তারা ইমান আনতে বাধ্য হয়েছে একদম সাহাবি নাম তার মুসাব হাজরাত মুসাব রাদি আল্লাহ সাহাবাদের কাছ থেকে কোরআন শরীফ শুনেছে তাদের কাছে লেখা ছিল চামড়ার কাগজে লেখা মানে চামড়ার যে চামড়া গুলো পাতলা পাতলা করে করা থাকে ওই চামড়ার মধ্যে কোরআন শরীফ লেখা গাছের ছালে কোরআন লেখা চামড়ার টুকরো কয়েকটা ছিল বললো আমারে দাও এই মুসা বন্য কেউ না ধনাঢ্য ঘরের পুত্র মাছ বাপ নাই ভাই নাই বোন নাই চাকর বাকরের অভাব নাই অর্থ সম্পদ অনেক যে শ্যাট গায়ের মধ্যে লাগাই যে পদ দিয়ে পেরিয়ে যায় অর্ধ দিন পর্যন্ত ওই রাস্তায় শ্যান্ট পাওয়া যায় বোঝা যায় এই রাস্তা দিয়ে মোসাব পেরিয়ে গেছে যে পোশাকটা সকাল বেলায় পরে ওই পোশাক সন্ধ্যা বেলায় খুলে দেয় যে পোশাক সন্ধ্যা বেলায় পরে ওই পোশাক আবার সবার সময় খুলে দেয় বা সকাল বেলায় আর পরে না এত বড় লোকের ছেলে ছিল এত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল এটা এই যুগ না সেই যুগের কথা চাকর বাকরের অভাব ছিল না পোশাক আশাকের অভাব ছিল না এত স্ট্যাটাস দেখাতো মানুষেদের কাছে মানুষেরা বুঝে ফেলতো যে পদ দিয়ে পেরিয়ে গেছে মোসাব ওর খুশবুটা নাকের মধ্যে আসতো বলে গ্রাম নাকের মধ্যে যেই এসেছে বুঝে নিয়েছে এই পদ দিয়ে মোসাব গেছে মোসাব সাহাবাদের কাছে তো দেখলো পবিত্র কোরআন রায়াত তারা তেলাওয়াত করছে এই কোরআন শরীফের রায়াত তেলাওয়াত শুনে বলে মোসাব ও সাহাবারা রে শোনো যার নাম যা ছিল নাম ডাক দিয়ে বলে আমাকে ওই আয়াতগুলো দাও ওই কাগজগুলো দাও কি আছে দেখবো বলে না এমনি এমনি দেওয়া যাবে না বলে তাহলে কিভাবে দেওয়া যাবে বললে এই কাগজটা নিতে গেলে প্রথমে পবিত্র অর্জন করতে হবে ইমান আনতে হবে তারপরেই দেওয়া যায় বলে কাগজ তো আমার লাগবেই কিভাবে নিতে হবে বলো কোথায় যেতে হবে বলে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে চলো আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হলো বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের চেহারা মোবারক দেখে মোসাব যেন পাগল হয়ে যায় হাজরাত মোসাব রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বলে নগর রসুল আপনি একটু তেলাওয়াত করেন আমি শুনি বিশ্ব নবী যদি তেলাওয়াত করে কিরকম লাগবে নবীজি তেলাওয়াত করছে মোসাব শুনছে শুনতে শুনতে চোখের কড়াই পানি চলে এসেছে মোসাব বলে রসুল ওই আয়াতগুলো ওই কাগজগুলো আমার হাতে দিন বিশ্ব নবী বলে না এমনি দেওয়া যাবে না পবিত্র অর্জন করতে হবে ইমান আনতে হবে তারপরেই দেবো নচর দেওয়া যায় না বলে তাড়াতাড়ি করুন যা করতে হয় সব করব গোসল করিয়ে দিয়ে ইমান আনায়ন করিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে পড়ে নিয়েছেন কয়েকদিন হয়ে গেল এরপর বাড়ি একদিন গিয়ে ওই কোরআন শরীফের আয়াত যখন গুনগুন শব্দে পড়ে মায়ের কানে আওয়াজ চলে যায় মা বলে মোসাব পড়ো কি বলে মা কিচ্ছু না বলে না সত্যি করে বলো মনে হয় তুমি মুসলমান হয়ে গেছো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে গেছিলে বলে মা সত্যি তুমি যার নাম করেছ আমি ছোটোর থেকে বড় হলাম এতদিন পর্যন্ত আমার যতদিন জ্ঞান হয়েছে এত চাকর বাকর কোনো কিছুর অভাব আমার নাই মা তোমার ভালোবাসার অভাব ছিল না পোশাক পরিচ্ছদের অভাব আমার ছিল না অর্থ সম্পদের অভাব ছিল না কিন্তু যে শান্তি রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লামের কদমে পেয়েছি ওই শান্তি আমার সারা জীবনে এক মুহূর্তের জন্য পাই নাই মা সুভান মা বলে মোসাব করেছ কি মোসাব তুমি করলে কি 
মুসা বলে মা আমি ইমান এনেছি বলে মুসা তাড়াতাড়ি ফিরায় ওই ইমান চলবে না ওই দিন চলবে না আমাদের পরম্পরা বাপদাদাদের যে ধর্ম আছে এটা ত্যাগ করা চলবে না মুসা বলে মা ওই কথা বলো না ইসলাম আমি ছাড়তে পারব না এই ইসলামে থাকার জন্য আমার জীবনে যা করতে হয় আমি সব করব কিন্তু ইসলাম আমি এই কোরআন ছাড়তে পারবো না ইসলাম ছাড়তে পারব না সুহান মা বলে মুসাবকে ধরো প্রহরীর কোনো অভাব নাই চাকর বাকর সব ছিল মুসাবকে ধরল ধরার পরে বলে মুসাবকে বেঁধে দাও খুটিতে মুসাবকে খুটিতে বেঁধে দেওয়া হলো বলে মুসাবের খাবার বন্ধ খাবার দেওয়া হবে না মুসাব খাবারও খাই না সোরা ফাতে হাতে লাভ করছে আরো কতগুলো আয়াত তেলাওয়াত করছে এই আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে কোরআন শরীফের সরা কিছু পড়তে পড়তে সময় কেটে গেল সন্ধ্যা হয়ে গেল রাত্রি হয়ে গেল মোসাব শুধু কোরআন পড়ে কোনো খাবার নাই পানি নাই একদিন হয়ে গেল দুই দিন কেটে গেল তিন দিন কেটে গেল মা জিজ্ঞাসা করা মোসাব তিন দিন হয়ে গেল তোর কি কোনো খিদা নাই ভোগ কি তোরে লাগে নাই তুই কি খাবি না মোসাব বলে মা সারা জীবন যদি খাবার না দেওয়া হয় এই কোরআন যদি পড়ার সুযোগ দেওয়া হয় আমি কোরআন পড়তে পড়তেই জীবন ত্যাগ করব তাও খাবারের প্রয়োজন নাই সুহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর ইমানের মজবুতি কত মা বলে মোসাব এখনো ফিরে আই নচেত্তর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাবে আমি ব্যাটা বুঝব না তিন দিন নাই চার দিন নাই পাঁচ দিন ছয় দিন হয়ে গেল মোসাব না খাওয়া কোরআন শরীফ পড়ে তেলাবাদ করে আর ওই রকম করে চুপচাপ বসে থাকে মা বলে মোসাব যতই হোক মায়ের হৃদয় আর সহ্য করতে পারে না বলে মোসাব আমি তোর মা আমার কথা তুই কি শুনবি না বলে মা তোমার কথা কি শুনব বলো বলে ফিরে আই ফিরে আই বলে মা ওই কথা বাদ দিয়ে অন্য কিছু কথা আছে তো বলো এই কথা কে বলেছেন আমার আল্লাহ বলেছেন যদি তোমাদের পিতা মাতা মুশরিক হয় তাহলে শোন তারা যদি কোনো কথা বলে ইসলাম থেকে দূরে সরে আসো দিন থেকে দূরে সরে আসো সেই কথাগুলো তোমরা মেনো না কিন্তু মা যদি মুশরিক হয় মা যদি বেইমান হয় মা যদি অন্য কোনো ধর্মের মানুষ হয় বাপ যদি অন্য কোনো ধর্মের মানুষ হয় তাও কিন্তু তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে খিদমত করবে খিদমত থেকে বিরত হইও না পিতা মাতার সম্মান আল্লাহ পাক্ক তো দিয়েছেন দিন থেকে ফিরে আসো না কিন্তু তাদের খিদমত করো তাদের কথা শোনো বেয়াদবি করো না তাদের সঙ্গে মায়ের খিদমত করার কথা বারবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন বিশ্বনবীও বললেন আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ বিশ্বনবীর কাছে এসে কানতে কানতে বলে নগর সুল আমাকে মেরেছে আমার মা এই জন্যই আমি কানছি নবীজি বলেন আবু হুরাইরা এমন একজনের নারী আমার কাছে নিয়ে আসলে কিছু করার আমার নাই কারণ সে হলো তোমার মা যদি অন্য কেউ হতো এর বিচার আমি করতাম আবু হুরাইরা বললেন অগর রসুল আমি আমার মায়ের বিচার দিতে আসি নাই আমি শুধু এইটুকু জানাতে এসেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে যেমন ইমান আনার তৌফিক দান করেছে অগর রসুল আমার মায়ের জন্য দোয়া করুন যেন আমার মাও ইমান নিয়ে আসতে পারে বিশ্বনবী হাত তুললেন বিশ্বনবী হাত তুলে দোয়া করলে সঙ্গে সঙ্গে ছুট দিয়েছে সাবারা দেখে এত জোরে দৌড়াও কেন বলো সারা আমি দৌড়াই এই জন্যই আমি দেখতে চাই বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম হাত তুলেছেন আমি বাড়ি যেতে যেতে দেখি আমার মা 
আমার মায়ের কাছে বিশ্বনবীর দো আগে কবুল হয়ে গেছে না আমার যাওয়াটা আগে কবুল হয়ে গেছে কোনটা আগে পৌঁছাই আমি আগে পৌঁছাই না বিশ্বনবীর দো আল্লাহর আরশ পর্যন্ত আগে পৌঁছে যা ছুটে যেই গেছে মায়ের হৃদয় তখন কমল হয়ে গেছে বলে বেটা আবু হরাইরা আমি বুঝতে পেরেছি গতকাল তোমাকে মেরেছিলাম বকেছিলাম এটা আমার অন্যায় হয়েছে চলো রসুল সাহসালামের কাছে যাই সুমান আল্লাহ ইমান নিয়ে এসেছিলেন প্রহরীদের হুকুম দিল মোসাবের হাত গুলো ছেড়ে খুলে দাও পা গুলো খুলে দাও খুলে দেওয়া হলো মোসাবের পর থেকে ওখান থেকে চলে যাচ্ছে ঘরের মধ্যে আর রইল না আমার কাছে দিনের আগে আর কিছু নাই দিনের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি এবারের মূল্য অনেক বেশি কারণ মরে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে সব শেষ হয়ে সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে আর আমার সঙ্গে ইমান যদি যায় আমি এই কালেও কামিয়া আবার সেই কালেও কামিয়াব হয়ে যাব কারণ আমি এই অর্থ সম্পদে শান্তি পাই নাই আমি এই চাকর বাকর শান্তি পাই নাই আমি এই অর্থ সম্পদে শান্তি পাই নাই আমি আমার মায়ের কদম তলায় শান্তি পাই নাই যে শান্তি আমি রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের কদমের তলায় পেয়েছি হাজরা তেমন রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের কাছে চলে গেলেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম মোসাব রদি আল্লাহ তালানুর থাকার ব্যবস্থা করলেন আসাবে সুফা যে মানুষগুলো ছিলেন কত কষ্ট করে থাকতেন মোসাব রদি আল্লাহ তাল আনহ তিনি মক্কায় যখন থাকলেন তিনিও কষ্ট করে থাকলেন খাবার দাবার ভালো করে আর পেতেন না মদিনায় যে দশজন সাহাবি গেছিলেন এই মদিনায় দশজন সাহাবিদের মধ্যে হাজরাতে মোসাব রদি আল্লাহ তাল আনহ যার নাম তিন নম্বরে ছিল মদিনায় যে এক একটা মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেয় ওই মানুষগুলো দাওয়াত কবুল করে নেয় দেড় বছর কি দুই বছরের মধ্যে সত্তর জন মানুষ তাদের হাতে ইমান নিয়ে চলে আসলো নেতা একদিন বলছে মদিনার বুকে এই মদিনায় কে যেন এসেছে কারা যেন এসেছে ইসলামের জন্য দাওয়াত দেয় মানুষদের ডেকে নিয়ে চলে যায় নিজের ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে চলে যায় ইসলাম ধর্মে চলে যায় বলো ঠিক আছে ওই মুসাবকে বল এখনই যেন চলে যাই আমার কাছে দেখা করতে বল মুসাবকে ডাকা হলো বলো মুসাব তাড়াতাড়ি করে মক্কায় চলে যায় এখানে থাকার কোনো জায়গা নাই বললো নেতা আমার কাছে একবার বসুন আমার কথা শুনুন আমি তো যাব বলল না তোর কোনো কথা শুনবো না অনেক কাকতি মিনতির পর কথা শোনা হলো মোসাব রদি আল্লাহ তাল আনহ তার কাছে নেতা বসলো যেই বসেছে নেতাকে বলছে নেতা আমি যেমন তেমন ঘরের ছেলে ছিলাম না আমি ধনাঢ্য ঘরের একটা পুত্র আমার কোনো ওয়ারিস ছিল না আমি সব সম্পত্তির মালিক ছিলাম আমার মা আর আমি আমাদের চাকর বাকরের অভাব ছিল না যে পোশাক আমি সন্ধ্যাবেলায় পড়তাম সকালবেলায় আর ওই পোশাক পরি নাই যে পোশাক সকালবেলায় পড়তাম সন্ধ্যাবেলায় ওই পোশাক খুলে দিতাম আর দ্বিতীয়বার ওই পোশাক আমি পড়তাম না কিন্তু যখন আমার কাছে কোরআন আসলো যখন এই সবদের তলাওয়াত আমি শুনেছি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেছি ইমান নিয়ে এসেছি রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কদমে যে শান্তি পেয়েছি আমার অর্থ সম্পদের বুকে থেকে ওই শান্তি পাই না নেতা তখন তার হৃদয় গলিত হয়ে গেল আহা তুমি এই রকম ঘরের ছেলে ছিলে তো কি রকম সেই কাগজে কি লেখা আছে দেখি বললো না এমনি এমনি দেওয়া যাবে না গোসল করো গোসল করা হলো একটু পড়ে শোনালো বলে এটা আমার দাও বলো না ইমার আনো তাহলে হবে ইমার নিয়ে আসলো সুভান আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে নেতা পড়ে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে কালমা পড়ে নিয়েছে মুসলমান হয়ে গেছে 
আমার ভাইরা এই কোরআনের মর্যাদা তারা দিয়েছিল সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাজমাঈন গন্ডেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো বলো তোমরা কারা কোথা থেকে এসেছো তারা বলতো আমরা আল্লাহর নবী বিশ্ব নবীর সাহাবারা কোথা থেকে এসেছো না মদিনা থেকে এসেছি মক্কা থেকে এসেছি আমাদেরকে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন কি শিক্ষা দিয়েছেন না কোরআন কোরআনে কি আছে সাহাবারা উত্তর দিয়েছেন আমাদের কাছে যা আছে কোরআনে তাই আছে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমাদের কাছে কি আছে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন কোরআনে যা আছে আমাদের কাছেও তাই আছে সুবহানাল্লাহ আর আমাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তোমাদের কাছে কি আছে বলুন বলতে পারবো যে আমাদের কাছে তাই আছে কোরআনে যা আছে বলতেই পারবো না কারণ আমরা কোরআনের তো একটা আয়াতের প্রতি ভালো করে মেনে চলি না একটা আয়াতের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নাই আমরা শুধু চাই নিজেদের সুবিধা খেয়াল খুশি জীবন যাপন করতে যদি কোনো হুকুম আমাদের সম্মুখে চলে আসে বলে এরকম তো সবাই করে আমরা কি দেখতে পাব এইভাবে আমরা একটা একটা করে হুকুম আহকামকে সব জবাই করে দিচ্ছি বিদায় করে দিচ্ছি আমার ভাইরা এইভাবে যদি জীবন যাপন করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের উল্টোমুখী করে জীবন জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেবেন আল্লাহ পাক বলেন যদি কেউ এই দুনিয়ার বুকে আখেরাতকে দুনিয়ার সঙ্গে প্রধান আখেরাতের জীবনের থেকে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবো আর জাহান নামটা হলো তাদের জন্য চিরস্থায়ী আবাসের স্থল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওমান আর দিকিরি যারা আমার হুকুম আকাম থেকে দূরে সরে যায় আমার স্মরণ থেকে দূরে সরে যাই আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম তাদের রিজিকের মধ্যে অভাব এনে দিই লোকটার গাড়ি আছে বাড়ি আছে ধন আছে দৌলত আছে সম্পদ আছে এরপরেও যেন তার মধ্যে একটা চিন্তা টেনশন ঘুরে কি করে আমার এই অর্থ সম্পদ বেড়ে যায় কোথায় পাই আমি অর্থ সম্পদ অর্থ সম্পদ কি করে বাড়াবো আগামীকাল কি করে চলবে চিন্তা টেনশন আর নাই নাই নেই অবস্থা এইরকম মানুষ এখানে আছে না নাই 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 অনেক আছে এরপরেও নাই নাই মানে এই চিন্তা কে দিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এইরকম চিন্তা ঢালে দেয় রিজিকের অভাব এনে দেয় তার মধ্যে সে ভালো করে রিজিক পাই না বলে আমার এই নাই সেই নাই এইরকম করে বেড়াই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন আমি কালকে আমাদের দিনে আসরের ময়দানে তাদেরকে অন্ধ করে আসরের ময়দানে তুলবো তখন তারা বলবে ও আল্লাহ দুনিয়ার বুকে তো আমরা অন্ধ ছিলাম না আমরা চক্ষু সমান ছিলাম আমরা সব কিছু দেখতে পেতাম আজকে কেন আমাদেরকে অন্ধ করে তোলা হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন দুনিয়ার বুকে আমার আয়াতখানাকে তোমরাও স্বীকার করেছিলে খেয়াল খুশি অনুযায়ী জীবন যাপন করেছিলে আমার ডাকে সারা দাও নাই তোমরা আসো নাই নামাজ পড়ো নাই হজ করো নাই জাকাত দাও নাই তোমরা ভালো কাজগুলো করো নাই আমার যে হুকুম আকাম ছিল সব তোমরা বিসর্জন দিয়ে জীবন যাপন করেছো খেয়াল খুশি জীবন যাপন করেছো এই জন্য আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের আসাদন ভোগাচ্ছি আসাদন এই যে সাপ তোমাদের চাখাচ্ছি এটাই হলো তোমাদের জন্য উত্তম সাদ উত্তম পুরস্কার এটাই তোমাদের উত্তম পুরস্কার কারণ তোমরা এইভাবেই থাকো অন্ধ করে দেবেন কালকে আমাদের দিন হাসরের বাইরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুতরাং আমাদের আগে আগেই আখের আত্মের পাতিও সংগ্রহ করতে হবে আল্লাহ পাক বললেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন সারা তোমরা যারা বলো আমরা মুসলমান আমরা ইমান এনেছি তোমাদের উচিত আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করা আর তোমাদের উচিত 
আগামী কালের জন্য তোমরা কি নিয়ে যাচ্ছ তোমাদের এই দিকে ভ্রুক্ষেপ করা বিশ্লেষণ করা আলোচনা করা বিবেচনা করা আগামী কাল কি নিয়ে যাব মরে তো যাব চলে যাব আল্লাহ রাবুল আলমিনকে তোমরা ভয় করো রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বললেন মানুষ যখন মারা যায় তার কবরে তিনটে জিনিস তার সঙ্গে যায় কিন্তু দুটো জিনিস তার সঙ্গে থেকে ফিরে চলে আসে একটা জিনিস তার সঙ্গে থাকে যে দুটো জিনিস তার সঙ্গে কবর থেকে ফিরে চলে আসে সেই দুটো জিনিস হলো তার আত্মীয় স্বজন আর দ্বিতীয় নম্বর হলো তার অর্থ সম্পদ অর্থ সম্পদ কবরে যায় না কি অর্থ সম্পদ কবরে যায় না আত্মীয় স্বজন কেউ কবরে যায় না কি বলে বিশ বছরের বন্ধু এক পঞ্চাশ বছরের বন্ধু আমিও তার সঙ্গে থাকবো এরকম কোন মানুষ দেখা যায় না কি কেউ থাকে না ঘরের বিবি সেও থাকে না বিবি বাচ্চা কেউ থাকে না বলে যাও দুই দিন যদি হয়ে যায় আর তখন মানুষ বলা হয় না বলে লাস্টটা গেলে এখান থেকে নিয়ে চলে যাও আমার ভাইরা বিশ্বনবী বললেন দুটো জিনিস ফিরে চলে আসে তার আত্মীয় স্বজন তার অর্থ সম্পদ আর একটা জিনিস তার সঙ্গে থাকে সেই জিনিসটা হলো তার আমল আমল যদি ভালো হয় মানুষটা ভালো আর আমল যদি খারাপ হয় তাহলে কপাল খারাপ সেই জন্য ভালো আমল আমাদের করতে হবে আমল যদি করি কার জন্য করব না মান আমিলা সলিহান ফালিনা ফেসেহি ও মান আসা ফালাইহা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন যদি ভালো কাজ করো তাও তোমার জন্য যদি অন্যায় কাজ করো তাও তোমার জন্য আমরা যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশংসা করি তো প্রশংসা করেছি উপকার কার হবে আর যদি আমরা প্রশংসা না করি ক্ষতিকার হবে আমাদেরই হবে কে বললো আল্লাহ পা আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন যদি কোন মানুষ ইবাদত করে বন্ধে কি করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করে সত্যি সে তার নিজের উপকারার্থেই করে আর যদি কোন মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করে না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না জেনে রেখে দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রশংসিত সুভান আজকে আমরা যদি বলি এই হলদিয়ার মানুষগুলো সকলেই মিলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে স্থানে আছে সেইখান থেকে আরও আমরা অনেকটা উচ্চ করে স্থানে তুলে দেবো বলুন সম্ভব যদি বলি আরো নিচে নামিয়ে দেবো আন্দোলন আমাদের রোগ বেশি সংখ্যায় বেশি বলুন সম্ভব সম্ভব নয় আমরা নামাতেও পারবো না তুলতেও পারবো না আল্লাহ যে জায়গায় বিরাজমান আছে সেই জায়গায় আছে সঠিক আছেন তিনি তার কুদরতি ক্ষমতায় গোটা পৃথিবী পরিচালনা করছেন সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের শরীরকে সুস্থ দিয়েছেন এর থেকে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে শরীর সুস্থ রেখেছেন সুঠাম দেহ দিয়েছেন আমাদের কথা বলার শক্তি দিয়েছেন আমাদের কান দিয়েছেন বুদ্ধি দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন জান দিয়েছেন মাল দিয়েছেন সম্মান দিয়েছেন ইজ্জত দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলছেন হে মানুষ তোর সময় সেই দিন একদিন স্মরণ কর মানুষেরা কি এই বিষয়টা ভাবে না যে সে এক সময় কোন বস্তু হিসাবে পরিগণিত ছিল না কোন বস্তু হিসাবেই তাকে ধরা হতো না আমরা যখন আসি নাই আমাদের কি নামে ডাকা হতো আমরা যখন ভূমিষ্ট হয়েছিলাম আমরা কি রকম ভূমিষ্ট হয়েছি যদি আমাদের একটা ঢ্যাং খোঁড়া হতো বলে আমাদের কিছু করার ছিল না মামলা দায়ের করতাম আল্লাহর জন্য যদি আমাদের একটা চোখ কানা করা হতো কার জন্য মামলা দায়ের করতা যদি আমাদের বোবা করে দেওয়া হতো দুনিয়ার সব মানুষ বলতো ওই ছেলেটা বোবা দেখতে ভালো সব ভালো চলতে পারে কাজ করতে পারে কিন্তু বোবা কথা বলতে পারে না কানগুলো যদি না থাকতো শুনতেও পেতেন না বধির হয়ে যেতে আপনার ঠোঁট যদি না থাকতো যদি কাটা থাকতো না কে এরকম কাটা আল্লাহ পাক পৃথিবীতে পাঠিয়েছে কি পাঠাই নাই আমাদের শিক্ষার জন্য যাতে করে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে ওই মানুষটাকে এইরকম করেছে আমাদেরও করতে পারত আমারে যদি করে দিতেন তাহলে আমি কি করতাম এরপরেও আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করি না এত নিয়ামত দান করেছেন এত নিয়ামত দান করেছেন আমরা যদি একবার তাকাই তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি সেজদা করতে আমাদের বাধ্য হতে হয় আল্লাহ পাক বললেন 
তোমরা সাজদা দাও আর আমার নিকট হয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে নাও আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকটবর্তী হতে গেলে সবথেকে বেশি সাজদা করতে হয় মানে নামাজ পড়তে হবে এই নামাজ থেকে আজকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তরফ থেকে আমাদের কাছে ডাক আসে হৃদায়তের ডাক আসে কিন্তু এই ডাকগুলো আমরা শুনি না শুনেও না শোনার ভাঁজ করে থাকি কান দিয়েছেন আল্লাহ নাক দিয়েছেন আল্লাহ জবান দিয়েছেন আল্লাহ ঠোঁট দিয়েছেন আল্লাহ মায়ের মুখ কেমন আপনি বুঝতে পারতেন বাপের মুখটা কেমন বুঝতে পারতেন অন্ধ যারা আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন তারা যখন স্বপ্ন দেখে এই স্বপ্ন তো শুধু মানুষগুলোর আওয়াজ শুনতে পায় কোন মানুষের চেহারা তারা দেখতে পাই না তোমার মায়ের পেটের থেকে যখন আমি তোমার বের করেছি কিছু তুমি জানতে না তোমার আমি চোখ দিয়েছি তোমার আমি কান দিয়েছি বুদ্ধি দিয়েছি যদি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারছি না এত বড় হতভাগা আমরা আমরা মনে করি এখন আমরা অনেক দিন বাঁচব কিন্তু কোন সময় মৃত্যু হয়ে যাবে এটা একমাত্র আল্লাহ পাক জানে না আমরা জানি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তোমাদের যে নিয়ামত গুলো দিয়েছি এই যে সুঠাম দেহ দিয়েছি সুস্থ শরীর দিয়েছি আর তোমাদের অর্থ সম্পদ মাল দিয়েছি এইগুলো সব খরচা করো ব্যয় করো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের যে মৃত্যু দেব তার আগে আগে ও তোমাদের কাছে অর্থ সম্পদ দিয়েছি তোমাদের যে নিয়ামাত গুলো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছি রিজিক দিয়েছি এইগুলো সব খরচা করো তোমাদের মৃত্যু আসার আগে আগে নচেত সেই দিনে বলবে ও আল্লাহ আমাদের আর একবার সুযোগ দেওয়া হোক আমরা দুনিয়ার জমিনে যাব আর সৎ কাজ করব সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব তাহলে ভাই ভালো কাজ করলে কার জন্য করব নিজের জন্য আর যদি মন্দ করি নিজের জন্য এই কথা বলতে বলতে একটা গল্প মনে পড়ে গেল গল্প যদিও নয় ঘটনা একজন বুজুর্গ প্রত্যেক দিন গ্রামের মধ্যে আসতো দরবে সাহেব এসে একটাই কথা বলে বলে যেতেন ভালো করলে কার না আপনার মন্দ করলে কার না আপনার এই রকম কথা যদি বলে বলে যাই গ্রামের কিছু মানুষ আছে যারা বিচার আচার করে এদের রাগ হবে কি হবে না ভালো করলেও আপনার মন্দ করলেও আপনার গ্রামের যে মোড়ল তার রাগ হয় লোকটা কেন এই কথা বলে যায় এর তো একদিন বিচার করা দরকার আছে কিন্তু ওই লোকটার একটা স্বভাব ছিল কোনো মানুষের কাছে হাত পাত না কারণ ভিক্ষা বৃত্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হালাল করেছেন কিন্তু ঘৃণা করেন যায় যাচ্ছে কিন্তু ঘৃণা করেন কোন মানুষের কাছে হাত পাত না যদি কেউ কিছু দিত তিনি নিতেন কিন্তু কারো কাছে কোনো কিছু চাইতেন না দরবেশ সাহেব এই কথা বলে বলে যায় মুড়লের রাগ হয়ে যায় মুড়ল একদিন মনে মনে ভাবলো যাকে কি করে মারা যায় ফোন দিয়ে হাঁটলো কিছু মিষ্টি তৈরি করলো লাড্ডু আপনাদের এখানে হয় নাকি লাড্ডু হয় না এই লাড্ডু তৈরি করলো লাড্ডু চারখানা তৈরি করেছে চারখানা লাড্ডুতে বিষ মিশ্রিত করেছে বিষ মিশ্রণ চারখানা লাড্ডু ঘরের মধ্যে রেখেছে দরবেশ কবে আসে সেই দিনে দেবো অপেক্ষাই রইল একদিন দরবেশ সাহেব ওই রকম বলতে বলতে চলে যাই ভালো করলে কার না আপনার মন্দ করলে কার না আপনার এই আওয়াজ শুনে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে দৌড়ে এসে বলে দরবেশ সাহেব ও দরবেশ সাহেব এদিকে আসুন 
দরবে সাহেব কয়েকদিন হয়ে গেল আপনারা দেখতে পাই নাই মনটা খুব খারাপ করছিল গ্রামে এরকম মানুষ নাই এমাম সাহেব যদি বাড়ি যায় যখনই আসলো এমাম সাহেব আপনি কদিন ছিলেন না এত মন খারাপ করছিল না ভালো লাগছিল না আর তলে তলে দেখবেন ওই বলছিল এই ইমাম সাহেবটা ঘর যাচ্ছে এক একটা বলতে হবে কিছু বুঝলি এমনি এমনি আর ছাড়া যাবে না আর বিচার করতে হবে ওই লোকটাই বলছিল আবার ওই এসে এরকম করে বলছে এলো মনা ফেক মোড়াল বলল দরবার সাহেব আপনার জন্য মন খারাপ করছিল আমি আপনাকে খুব স্মরণ করি তাই কিছু মিষ্টি তৈরি করেছিলাম আপনার জন্য আপনি কি এই মিষ্টিগুলো এখানেই খাবেন না নিয়ে যাবেন দরবার সাহেব বললো না এখানে খাবো না নিয়ে যাব কারণ বাড়িতে আমার সন্তান সন্ততি আছে স্ত্রী আছে তাদেরকেও দেবো আমিও খাবো এখানে খাবো না বলল ঠিক আছে তাহলে এই মিষ্টিগুলো আপনি নিয়ে নিন ক্যারি করে দিল লাড্ডুগুলো চারটি খানা ক্যারি করে দেওয়া হলো থলির মধ্যে নিয়ে নিয়েছে গাঁটটি বেঁধে নিয়েছে এরপরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে ধরুন এই গ্রামটা আমাদের কি যেন নাম রঘুনাথ চক এই রঘুনাথ চকে তো পুকুর টুকুর নাই না কিন্তু গ্রাম্য জায়গায় তখন পুকুর টুকুর থাকতো এখন তো সব আলাদা আলাদা ব্যবস্থা হয়ে গেছে গ্রামে যাচ্ছে বেরোতে যে যখন গ্রাম থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে দেখলো গ্রামের পাশেই একটা পুকুর ওই পুকুরে নিজে নেমে গেল আর আপনার থলিখানা উপরের মধ্যে রেখে দিয়েছে ঘাটটি উপরে রেখেছে পাড়ের মধ্যে পুকুরের পানি মুখে দেয় হাত ধোয় উজু করে হঠাৎ সেই সময় দুটো ছেলে আসছে স্কুল থেকে তাদের টিফিনের খাবার দেওয়া হয়েছে ওরা ওদিকে আসছে পেরিয়ে আসতে আসতে দেখে পুকুরের পারে একটা পুটুলি নামা রয়েছে থলি নামা রয়েছে কি আছে বলে যে দরবে সাহেবের ওইটা চল দেখি কি আছে ওরা খুলি দেখলো মিষ্টি বললো ভাই মিষ্টি আছে দরবে সাহেব তখন ওদের আবার শুদ্ধ পেয়ে বলছে বেড়া থলিতে চারটা মিষ্টি আছে তোরা দুটো নে দুটো রেখে দেয় আমার তোদের মতো দুটো ছেলে আছে বললো দরবে সাহেব আপনারা তো এরকম বিসমিল্লা বললেই লোক দিয়ে দেবে আমাদেরকে কে দেবে আপনি অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করে নেবেন আমরা খাই একটা চারটা মিষ্টি খেয়ে নিল খাবার পর মিষ্টি জিনিস যখন খাই তখন পানির তেষ্টা পাই কি পাই না পানির তেষ্টা পেল আর পুকুরে নামলো পানি খেল আর বিষ যদি কেউ খাই তার সঙ্গে সঙ্গে পানি যদি পান করে তো বিষের প্রতিক্রিয়া খুব জোর দিয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে বমি হতে শুরু হয়ে গেল দুইজনাই ওই পুকুরের পাড়ি মারা গেল দরবে সাহেব বুঝতে পেরে গেলেন ভালো করলে কার ভালো করলে কার আপনার আর মন্দ করলে কার আপনার সঙ্গে সঙ্গে আবার পুকুর থেকে উঠে গ্রামের ভেতরে চলে গেল যে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই গ্রামে আবার ঢুকলো রাস্তায় রাস্তায় বলতে বলতে যাচ্ছে ভালো করলে কার না আপনার মন্দ করলে কার না আপনার হঠাৎ করে গ্রামের কিছু মানুষ তোমার ভাগ্য খারাপ দুইটা ছেলেই তোমার নাই তারা প্রাণ হত্যা করেছে মুখের দিকে ফেনা বের হচ্ছে মনে হয় সাপে কামড়িয়েছে বিষের প্রতিক্রিয়াই তারা মারা গেছে আর এই জগতে নাই তোমার আপন বলতে কেউ নাই ও মোড়ল চলো এখনই দেখবে তাদের মনে হয় নিয়ে আসা হচ্ছে মোড়ল সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল হঠাৎ যেন মনে কি বুদ্ধি আসল হাই দরবেশ সাহেব বলতো ভালো করলে কার না আপনার মন্দ করলে কার না আপনার আমার মনে হয় আমি দরবেশ সাহেবকে চক্রান্ত করেছিলাম বলে আমার সন্তানগুলো মারা গেল যাই যাই দরবেশ সাহেব কোথায় রয়েছে দেখা যায় কিছুক্ষণ আগে ওই যে দরবেশ সাহেব পেরিয়ে যাচ্ছিল মোড়লের কাছে মোড়ল তখন বললো বেটা এখনো মরিস নাই খাবি তখনই বুঝবি এরপরে মোড়ল ছুটতে ছুটতে দরবেশ সাহেবের পিছনে ডাক দেয় অ দরবে সাহেব শুনুন শুনুন আপনার থলিতে যে চারখানা মিষ্টি আছে ওই মিষ্টিগুলো খাবেন না বললো কেন বলে ওই মিষ্টিতে বিষ দেওয়া আছে খাবেন না আমি চক্রান্ত করেছিলাম আপনার এই কথাই বিরক্তিত হয়ে বিরক্ত অনুভব করে আপনাকে মারার আমি চক্রান্ত করেছিলাম এই জন্য বিষ মিষ্টি দিয়ে বিষ এই মিষ্টিতে বিষ দিয়ে আপনার থলির মধ্যে আপনি দিয়েছিলাম যে আপনি নিয়ে যান বা আপনি খাবেন আপনাকে বলেছিলাম আপনার জন্য করেছি ওই চারটা বিষ কিন্তু চারটা মিষ্টি কিন্তু ওগুলো তো বিষ ছিল দরবে সাহেব ওগুলো আর খাবেন না ফেলে দিন বলল আমি তো খাই নাই আর আমি খাবো না আমি খাবার জন্যই তো নিয়েছিলাম কিন্তু পুকুরে যখন আমি মুখে পানি দিচ্ছিলাম উজু করছিলাম 
আমার থলির থেকে দুটো ছেলে আসলো তারা মিষ্টিগুলো বের করে চারটা মিষ্টি খেয়ে নিল তাদেরকে আমি বললাম দুটো রেখে দে দুটো রেখে দে আমারও তোদের মতো দুটো সন্তান আছে তারা খাবে তারা রাখলো না চারটা মিষ্টিই তারা খেয়ে নিল আর হঠাৎ দেখলাম ওই পুকুরের মধ্যেই তারা মারা গেল মোড়াল তখন বলে ধরবে কে এই কথা শেখালো কোথায় শিখেছ এই কথা আমি তো তোমারই মারার জন্য করেছিলাম কিন্তু আমার আর আপন বলতে কেউ নাই আমার দুইজনাই সন্তান ছিল তারা আজকে মারা গেল দরবে সাহেব বলে বেটা মোড়ল এই কথা আমার না এই কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র করানে বলেছেন মান আমি না সলি ভালো করলে আপনি আপনার জন্যই করবেন আর মন্দ করলে আপনি আপনার জন্যই করবেন আমার ভাইরা এত সচেতনতা অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিদর্শন দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু আমরা বুঝি না এই রোডের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি রাস্তার মধ্যে হঠাৎ গাড়ি বেরিয়ে চলে গেল মনে হলো যেন এখনই আমার অ্যাক্সিডেন্ট করে দিত আপনি এই রকম করে সংকুচিত হয়ে যান আহা এখনই বেঁচে গেলাম একটু হলেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতাম মাঠে যাচ্ছিলেন সাপ দেখলেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি এই রকম করে আঁতকে উঠলেন যা একটু হলেই তো আমার কামড়ে দিত আমি বেঁচে গেলাম অনেকেই এরকম আছে আমাদের এই জীবনে এরকম ঘটেছে কি ঘটে নাই ঘটে না হঠাৎ দেখলাম দেওয়াল পড়ে গেল প্রাণ আঁতকে গেল হাই যা একটু হলেই আমি মারা যেতাম আমি তো পেরিয়ে এলাম আমি ইচ্ছা করলে তোরা ডুবিয়ে দিতে পারতাম শেষ করে দিতে পারতাম মেরে দিতে পারতাম তুই চিৎকার করতিস তোর আওয়াজ কেউ শুনতো না কিন্তু আমি তোর প্রাণ ভিক্ষা দিলাম যাতে করে আখেরা তোর পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি সেটা আমার দয়া এটা আমার দয়া আমি তোর প্রাণ ভিক্ষা দিলাম আমি ইচ্ছা করলে মেরে দিতে পারতাম আমাদের মৃত্যু কোন সময় আসবে কিভাবে আসবে এটা আল্লাহ পাক জানেন আমাদের কারো জানা নাই যদি আল্লাহ পাকের ভয় অন্তরে থাকতো অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের গ্রহণ করে নিতেন কিন্তু আমাদের অন্তরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভয় নাই আমরা শুধু বলি এখন নাই ভালো কাজ আমরা পরে করব এখন আমাদের সময় হয় নাই এখন দাঁড়িয়ে রাখবো কেন এখন বয়স আছে এখন যৌবন আছে যৌবন এখন ভরা এই যখন যৌবন শেষ হয়ে যাবে বার্ধক্যে যখন উপনীত হবে তখন দাঁড়িয়ে রাখবো তখন নামাজ পড়ব আজকে নয় কাল থেকে নামাজ পড়ব আজকে ভালো কাজ করব না কাল থেকে ভালো কাজ করব আজকে যেমন তেমন করে চালাই কাল থেকে আমরা ভালো হয়ে যাব বরং কাল ভালো হয়ে যাওয়া সম্ভব নাকি মৃত্যু আপনার এই মুহূর্তেই চলে আসতে পারে আল্লাহ পাক বললেন তোমার মৃত্যু আসার আগে আগে তুমি তোমার তোমার কাছে আমি যে নিয়ামতগুলো দান করেছি সেইগুলো খরচা করো আল্লাহ পাক বললেন তোমরা যদি আমার কাছে আসতে চাও তাহলে সর আমার কাছে যদি আসতে চাও তাহলে সর্বপ্রথম তোমরা যে গোনাগুলো করছে এগুলো ছেড়ে দাও তোমরা আমি আল্লাহ আরবুল আলমিনকে রব বাদ দিয়ে আর যারাদেরকে রব মানো তাদেরকে ছেড়ে দাও অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে তারপরে আমার কাছে আসো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের গ্রহণ করে নব আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের বান্দা বলে গ্রহণ করে নব যদি তোমাদের জীবনের সব খারাপগুলো ছেড়ে দিয়ে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হব বাহকাম মেরে না তোমাদের কাছে আজাব যদি চলে আসে তখন যদি তাও বাইশতে ভার করো আমি আল্লাহ পাক কিন্তু গ্রহণ করব না তার আগে আগেই তোমরা ছেড়ে দাও অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব তোমাদের গোনাগুলো মাফ করে দিয়ে ওই গোনার জায়গাগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন নেকি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেবেন সুহান আল্লাহ বেহামদিহি আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক বললেন যখন কেউ ইস্তিক ভার করে তাও বা করে নাই আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সমস্ত জীবনের গোনাগুলো কে মাফ করে দিয়ে ওই খালি জায়গাগুলো এমনি এমনি ছেড়ে দিই না নেকি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিই সোহান আল্লাহ নেকি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয় তবদিল করে দেয় বদল করে দেয় পরিবর্তন করে দেয় এরপরেও কিন্তু আমরা ইস্তেক ভার করছি না আমরা মনে করি এখন অনেক সময় আছে আপনার আমরা যদি এখন মনে মনে করি যখন আমরা যেমন খুশি তেমন চলি পরে আমরা ভালো হয়ে যাব এটা সম্ভব নয় কোরআন দেখুন কি শিক্ষা দিচ্ছে ইউসুফ আলাই সালাম আমরা নাম শুনেছি না ইউসুফ আলাই সাল্লাম কি করেছিলেন কি করেছিলেন প্রেম 
প্রেম করেছিলেন ইউসুফ আসলাম ইউসুফ জুলাইখার প্রেম আমরা বলি করেছিলেন ইউসুফ প্রেম করেন নাই প্রেম করেছিলেন জুলাইখা আর ইউসুফ আলাই ইসলাম প্রেম করতে যদি হয় কাকে প্রেম করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিনকে কিন্তু আমাদের কাছে একটা ভুল কথা প্রচালিত আছে আমরা বলি ইউসুফ জুলাইখার প্রেম না উজবিল্লাহ ইউসুফ আলাই ইসলাম পবিত্র সব নবীগণ পবিত্র নবীদেরকে তিনটি জিনিস আল্লাহ রবুল আলমিন দান করেছেন সব নবীদেরকে একটা হলো উত্তম চরিত্র তাদের দান করেছেন গোনা থেকে পবিত্র করেছেন আর দ্বিতীয় হলো তাদের কাছে ওহি প্রেরণ করেছেন তৃতীয় হলো তাদের কাছে মুজিজা দান করেছেন সব নবীদের মুজিজা আল্লাহ রব্বুল আলমিন শেষ করে দিয়েছেন মুসালাই সালাম চলে গেলেন মুজিজা নিয়ে চলে গেলেন ঈসা আলাই সালাম চলে গেলেন মুজিজা নিয়ে চলে গেলেন ইব্রাহিম আলাই সালাম চলে গেছেন মুজিজাও শেষ মুসালাইসালাম চলে গেছেন মুজিজাও শেষ তার সঙ্গে চলে গেছে কিন্তু বিশ্বনবী আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মুজিজা রেখে দিয়ে চলে গেলেন পবিত্র এখানে এই যে নূরের কথা প্রদীপ চেরাকের কথা কেন বলেছেন ধরুন এখানে একটা চেরাক জ্বলছে এই চেরাক থেকে আমরা আলো যদি নিয়ে হাতের সাহেবকে দিই এই হাতের সাহেব আবার আলো নিয়ে উনাকে দেয় উনাকে দেয় একে দেয় তাকে দেয় বলুন আগুন কম হয়ে যাবে এই চেরাকের আলো কম হয়ে যাবে কম হবে না বিশ্বনবী তাকে যে আলো ভাবে আল্লাহ পাক আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন সেই আলো কেমন পর্যন্ত ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে নবীজির একটা উদ্দেশ্য ছিল এজেন্ডা ছিল কি মানুষের আজাতে করে নামাজ কায়েম করে সে সময় পর্যন্ত এই কথাই তিনি বলে গেছেন কিন্তু আজকে আমরা নামাজ থেকে অনেক দূরে সরে রয়েছি আমরা বলি আমাদের সময় হোক তখন দেখবি এমন নামাজই হব অমুক ব্যক্তির মতো নয় সম্ভব নয় আমাদের উদ্দেশ্য আমরা বলি না এই মানুষগুলো নামাজ পড়ে আমি যদি নামাজি হবো দেখবি কীরকম নামাজ পড়বো কি করবে তুমি তোমাকে তো সেই সময় দেখে মনে হবে জান্নার থেকে পালিয়ে এসেছো জান্নার তোমাকে ভালো লাগে নাই আমাদের চরিত্র এমন এক কথা বলি আর এক কাজ করি ইউসুফ আলী সালাম তার ভাইয়েরা তার সঙ্গে হিংসা করল কেন না ইয়াকুব আলী ইসালাম ইউসুফ আলী ইসালামকে বেশি ভালোবাসে কেন না ছোট্টবেলায় তার মা মারা গেছেন বানি আমি সে তখন একদম ছোট্ট ইউসুফ আলাই সালাম দুই কি চার কি পাঁচ ছয় বছরের বয়স সেই সময় তার মা মারা গেলেন ইয়াকুব আলাই সালাম এই দুই ছেলেকে বেশি ভালোবাসেন আর ইউসুফ আলাই সালামকে বেশি ভালোবাসার কারণ হলো নবুয়াতের নিদর্শন তার মধ্যে পেয়ে গেছেন শুভানন্দি কারণ ইয়াকুব আলাই সালাম ছিলেন নবী আর ইউসুফ ইনিও হবেন নবী এই নিদর্শন একজন নবী দেখার পরেই বুঝে নিয়েছেন এই জন্যই বেশি ভালোবাসতেন আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে তুলে ধরলেন এই ঘটনাটা আল্লাহ পাক বলছেন স্মরণ করো সেই সময়কে যে সময় ইউসুফ আলাই ইসলামের ভাইরা ইউসুফ আলাই ইসলামের সঙ্গে হিংসা করে বলল আমাদের বাপ আমাদের পিতা আমাদেরকে না ভালোবেসে ইউসুফকে বেশি ভালোবাসে আমাদের পিতা তো পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে সংখ্যায় আমরা বেশি আমরা একটা জামাত একটা দল নাহন উসমাতুন আমরা তো দলে বেশি আমরা তো একটা দল আমাদের সংখ্যায় অনেক বেশি আর ওরা মাত্র দুইজন তাও আবার ছোট ছোট আমাদের বাপকে আমাদের পিতাকে যদি কেউ অ্যাটেক করে আক্রমণ করে তো তাদের সম্মুখে আমরা ঢাল হয়ে দাঁড়াতে পারবো আর ওই দুটো ছেলে ওরা কি করবে ওদেরকে তো আমাদেরই বাঁচাতে হবে আমাদের পিতা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে সেই জন্য আমাদের কেনা ভালোবেসে ইউসুফকে ভালোবাসছে এখন ওরা যুক্তি করছে তাহলে কি করা যায় কেউ বলল হত্যা করে দে কেউ বলল জঙ্গলে ফেলে দেয় অবশেষে বলল শন কোনো রকম চালা কি করে ইউসুফকে আমাদের পিতার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হবে অন্য জায়গায় নিয়ে যাব তারপর ডিসিশান হবে এই হিংসা করছে কার কাছে কার সঙ্গে এই হিংসা করছে কার সঙ্গে ভাই ভাইয়ের সঙ্গে হিংসা করছে এই হিংসা মনে হয় আজকে আমাদের হল দিয়াই নাই আছে এখন কেমন হিংসা মায়ের সঙ্গে বেটির হিংসা বৌমার সঙ্গে শাশুড়ির হিংসা 
শাশুড়ির সঙ্গে ছেলের হিংসা জামাইয়ের হিংসা জামাইয়ের সঙ্গে আরো কারো হিংসা ভাই ভাই হিংসা তাতে ভাই ভাই হিংসা বেটার সঙ্গে বাপের হিংসা এই হিংসা আজ আছে না নাই না বিদায় হয়ে গেছে আমরা এই হিংসা করতে করতে মানুষদের শেষ পর্যন্ত করে দিই হিংসা করতে গিয়ে কত রিপোর্ট নেবেন মুসলমানের ঘরে কত কি হচ্ছে আজকে যদি বলি তাহলে আমার মনে হয় উপর দিকে থুপ ফেললে আমার গাই তো করবে এই জন্য বর্ণনা দেওয়া যায় না বলটু স্কুলে এসেছে মাস্টার বলছে এ বলটু শোন আগামীকাল স্কুলে ইন্সপেকশন হবে ইন্সপেক্টর আসবে ইন্সপেক্টর যে আসবে সুতরাং তুই আসবি না তোকে আমি একশত টাকা দিচ্ছি বলটু দেখলো একশত টাকা দিচ্ছে আমি স্কুল আসবো না স্যার আমি কেন স্কুল আসবো না বলে না তুই আসবি না তোকে অনুরোধ করছি বাপ তুই আসিস না বাকি সবাই আসবে এই সব ভালো ড্রেস পরে আসবি বলটু একশত টাকা পেল বলটু মনে মনে করছে না আসার জন্য যদি একশত টাকা পাই তো এলে মনে হয় আর আরও বেশি পাবে কিন্তু বলটুকে কেন মানা করলো ও ডান পিঠে ছেলে বলে বলটু কি করেছে তারপর দিনে মেয়ে ছেলেদের জামা পরে ও মেয়ে ছেলেদের বেঞ্চে চলে এসেছে লাস্টে ওখানে বসা আছে ইন্সপেক্টর এসেছে এসে প্রশ্ন করছে বলো তো তাজমহল কে করেছে উত্তর দিল দিল্লির জামা মসজিদ কে বানিয়েছে হাওড়ার ব্রিজ কখন হয় বলো কলকাতা শহরের অবস্থা আগে কেমন ছিল এইরকম সব প্রশ্ন করার পর প্রশ্ন করলো একটাই বস্তু জায়গা পরিবর্তন করার কারণে নাম তাদের পরিবর্তন হয়ে যায় বলো কি ইন্সপেক্টরের উদ্দেশ্য ছিল নদী বিভিন্ন জায়গা যখন যায় একটাই নদী কিন্তু জায়গার পরিবর্তন করার কারণে নামও পরিবর্তন হয়ে যায় হয় না একটাই নদী কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ধরনের নাম ধরে ডাকে প্রশ্ন করেছে হেডমাস্টার সেও আমতামতা করছে কারণ সে যে এক ভয় করতে যদি আমাকেই ধরে কারণ সে তো ঘুষ দিয়ে মাস্টার হয়েছে সে তার ভালো মাস্টার না বর্তমান পরিস্থিতি তো এইরকমই না ছেলেরাও সব বলতে পারছে না সব আমতামতা করছে অবশেষে লাস্ট বেঞ্চে মেয়ে ছেলেদের কাছ থেকে আমার আজ আসছে স্যার আমি পারবো হেডমাস্টার তিকরে উঠেছে কি বাবার বলটু ও তো মান সম্মান সব ডুবিয়ে দেবে বলে এই বলটু তুই এসেছিস বলে হ্যাঁ স্যার যদি আমি না আসতাম আমি প্রশ্নের উত্তর দিত কে বলছে তুই দিবি উত্তর আর এখানে কেউ পারছে তুই কি করে উত্তর দিবি বলে স্যার উত্তর আমি দেবো আমার কাছে রাখা আছে ডান পিঠে ছেলে উপস্থিত বুদ্ধি তো খুব বলে স্যার এই যে দেখছেন এটা মাথায় আছে এর জন্য এর নাম চুল বস্তু একই একটু নিজে নামল একেবারে হলো চোখের ভুরু আর একটু নিচে নামা হলো বললো পলক আর একটু নিচে যদি নামা হয় বলবে গ আর একটু নিচে যদি নামা হয় বলবে দাঁড়ি হেডমাস্টার সঙ্গে সঙ্গে বলছে বলটু থাম থাম তোর পায়ে পড়ি তোর পায়ে ধরি আর বলিস না এতক্ষণ পর্যন্ত যে বর্ণনা দিয়েছিস ভদ্র সমাজে বলা যায় এরপর যদি নিচে নামি আর ভদ্র সমাজে আলোচনা করা যায় না আজকে মুসলমানের একটা একটা অবস্থা যদি বলা হয় এই ভদ্র সমাজে মানে পরিচয় দেওয়া যাবে না বোন অবস্থা এরকম হয়েছে কি হয় নাই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে না এত খারাপ হয়ে গেছে ভদ্র সমাজে পরিচয় দেওয়া যায় না আজকে মুসলমান হিংসা করছে কি রকম আব্দুল চাচা গেছে আপনার মাটিতে নাঙল দিতে আপনাদের এখানে নাঙল দেয় দেয় না না দেয় আগে দিতে এখন কম এখন তো সব ট্র্যাক্টরে করে চাষ করছে কিন্তু আগে তো নাগল দিত ওই যে নাগল দিতে গেছে আব্দুল চাচা এটা কিন্তু একটা গল্প দৃষ্টান্ত দিচ্ছি আপনাদের কাছে যে আমরা হিংসাটা কীরকম করি আব্দুল চাচা নাগল দিতে গেছে ওখানে যে নাগল দেওয়ার কিছুক্ষণ পর দেখলো একটা পিতলের চকচক করছে কি একটা জিনিস সোনা না পিতল বুঝতে পারছে না ওইটা নিয়ে প্রদীপ দেখলো একটা প্রদীপ তো ঘষাঘুষি করছে ঘষাঘুষি করতেই হঠাৎ করে দেখলো একটা দৈত্য বের হয়েছে বলছে মালিক আমি আপনার গোলাম আপনি যা বলবেন আমি তাই করব তবে একটা জিনিস আপনি মনে রাখবেন উসুল আছে আপনি যা চাইবেন অপরজনার কিন্তু সেইটা ডবল হয়ে যাবে বলল তাই তাহলে আমার কিছু দরকার নেই থা ভাবনা চিন্তা করে চাইব প্রদীপটা নিয়ে তাড়াতাড়ি করে এসে বলল ফাতে মা এই প্রদীপটা ওই জায়গায় রাখছি খবরদার তুমি ছুবে না বললো কেন বললো না এটা হাত দেবে না দয়া করে বলছি আর মেয়ে ছেলেকে যদি বলা হয় এই কাজটা করো না ওরা শুনবে 
ওদেরকে যেইটা আগে মানা করা হয় সেই কাজটাই আগে করবে যে কাজটা আগে মানা করা হয় সেই কাজটাই করবে আব্দুল চাচা ওখান থেকে বেরিয়ে চলে গেল ফাতা মায়ের পরে দেখছে মানা তো করে গেল নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে কারণ তো আছে সেই জন্যই মানা করেছে এই সংসারে অনেক মানুষ আছে স্বামীদের কথা মানে না অনেক নারী আছে স্বামীদের কথা মানে না কেমতের নিদর্শন সাত শ্রেণীর নারী দুনিয়াতে আসবে সাতটা গুণ তাদের মধ্যে থাকবে এক নম্বর হলো আন্নারা আন্নারা হলো ওই নারী যে হাই হুতাস করতে থাকে সর্বসময় বলে হাই হাই কি হয়ে গেল কি করে সংসার চলবে এ তো ঘরের মধ্যেই বসে থাকে এর তো কামাই নাই অপরের দিকে দেখো কত হাজার হাজার টাকা নিয়ে আসে কি করে হবে কি করে চলবে হাই হুতাস করতেই থাকে এখন মনে হয় এটা আসে নাই এসেছে এক নম্বর হলো আন্নারা দুই নম্বর হলো মান্নানা এই মান্নানার জন্য বলছে এরা সবসময় খোটা প্রদানকারী খোটা দেয় বলে আমার গুটিটা নিয়ে গেছিলি বলে সেই দিনে তোর মাছ কাটা হয়েছিল খোটা দেয় না আমাদের ড্রেসগুলো ছিল বলি সেই দিনে পরে লোকের সামনে বসেছিলি আমরা ওই খাবার দিয়েছিলাম বলে সেই দিনে মানুষকে সম্মান করতে পেরেছি আমরা জায়গা দিয়েছি বলি তোরা এখানে বসবাস করতে পারিস এই খোটা দানকারী মহিলা আছে এখন আসে এসেছে খোটা দেয় দুই নম্বর কি হলো মান্নানা তিন নম্বর হলো হান্নানা এরা নিজের স্বামীদের থেকে অন্য জনের প্রতি বেশি আসক্ত থাকে হয় পুরাতন স্বামী বা পুরাতন প্রেমিক বা অন্য কেউ ওদের প্রশংসা করে স্বামীকে দেখতে পারে না স্বামীর প্রশংসা নাই তার প্রশংসা আছে এই রকম নারী মনে হয় এখন আসে নাই এটাও চলে এসেছে চার নম্বর হলো কান্নারা এরা বাপের বাড়ির প্রশংসা করে শ্বশুর বাড়িকে শুধু হেও প্রতিপন্ন করে শ্বশুর বাড়ি হেও প্রতিপন্ন করে স্বামীকে বলে তোমার গ্রাম ভালো না এখানের মানুষগুলো মানুষই না আমার বাপের বাড়ির মানুষগুলো কত সুন্দর আমার বাপের বাড়ির গ্রামটা কত ভালো আমার বাপের বাড়ির লোকগুলো কত ভালো এটাও কি এসেছে হ্যাঁ এটাও আছে এই সাত শ্রেণীর নারী আসবে এই সাত শ্রেণীর গুণ নারীদের মধ্যে চলে আসবে চারটা বললাম চারটাই বললেন আছে পাঁচ নম্বর হচ্ছে হাত ডাকা মানে সব কিছু আমাকে দিয়ে দাও আর কেউ পাক বা না পাক সোনা দানা আমার চাই বাড়ি গাড়ি আমার চাই জমি জায়গা আমার নামে করে দেওয়া হোক সব কিছু আমার নামে করে দেওয়া হোক এটা হচ্ছে হাত টাকা এটাও আছে মাশাল্লাহ পাঁচ নম্বর হয়ে গেল ছয় নম্বর হলো সব টাকা কথাই কথাই ঝগড়া করে এই তুমি এটা করলে কেন তুমি কি বেশি বোঝ তুমি কেন এই কাজ করলে বলো কথাই কথাই ঝগড়া করে স্বামীর সঙ্গে এই মহিলা মনে হয় এখনো আসে নাই এইটাও এসেছে আর সাত নম্বর হলো বার এক পর্যায়ে ঝগড়া করতে করতে কথোপকথন করতে করতে গায়ে হাত পর্যন্ত তুলে দেয় এইটা আসে না না মিথ্যা কথা বলছি এইটাও এসেছে আমার মা বোনেরা এই গুণগুলো থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে বিশ্ব নবীজি বলেছেন মহিলাদের জান্নাত যাওয়া অনেক সহজ মহিলারা চাইলে জান্নাত চলে যেতে পারবে শুধু চারটা কাজ যদি তারা করে এই কাজগুলো করার কারণে জান্নাত তাদের জন্য আটটা দরওয়াজা খুলে দেওয়া হবে কি করতে হবে নামাজ পড়বে রমজানের রোজা রাখবে ইজ্জতের হেফাজত করবে আর স্বামীর খেদমাত করবে এই কাজগুলো যদি করে আল্লাহ রাবুল আলমিনের তরফ থেকে জান্নাতের আটটা দরওয়াজা খুলে দেওয়া হবে বলবে যাও যেদিকে ইচ্ছা তুমি প্রবেশ করো জান্নাতে চলে যাও সুভান আল্লাহ এরপরেও কিন্তু আমাদের মহিলারা পরিবর্তন হয় না এই সাতটা গুণ তাহলে চলে এসেছে আমার মা বোনেরা এর থেকে সব ধান হতে হবে তামার ভাই আব্দুল চাচা ফাতেমাকে বলল এটা ছবি না ও এসে বলল কেন মানা করলো নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে ও দেখছে এটা তো চকচক করছে মনে হয় সোনা নাকি দেখি বা পিতল আচ্ছা দেখতেই হবে ও কাপড় নিয়ে এসে ঘষতে লাগলো ঘষতে ঘষতে হঠাৎ দৈত্য বের হয়ে এসেছে বলে মালকিন কি চাই বলুন আমি আপনার জন্য এখনই হাজির করে দেবো বলো কি চাই মানে দেখতে পাচ্ছ না এই জীর্ণ শীর্ণ ঘর কতদিন এইভাবে জীবনযাপন করছি যদি কমসে কম একতলা একটা ঘর হতো এর থেকে উত্তম জিনিস আর কি হয় বলে একতলা ঘর এই কথা সঙ্গে সঙ্গে একটা ভালো কন্ডিশনের একতলা ঘর তৈরি করে দেওয়া হলো কন্ডিশন কি ছিল এ যা চাইবে অপরজনার কি হবে ডবল তাহলে অপরজনার কি হয়ে গেছে সব ডবল 
কিন্তু মহিলার দেখছে না নিজের মান নিয়ে খুব খুশি এ দেখলো এই রকম ধার আমার স্বামী কাজকে উপহার দেবো ও তো জীবনে কিচ্ছু করতে পারলো না মহিলার এটা বলে না ও তো কিছুই করতে পারলো না কি করেছো আমার জন্য তির মিজি শরীফের হাদিস বিশ্বনবী বলেছেন হো আমার উম্মতারা রে সোনা ও আমার স্বামীরা রে সোনা সারা জীবন যদি একজন মহিলার জন্য তোমরা জীবনটা বিলীন করে দাও আর জীবনে একটা কথা যদি তাদের অমান্য করে দিয়েছ বলবে আমার জন্য তুমি তো কিছুই করো না এই মহিলা মনে হয় নাই আছে সুতরাং আমাদের এখন ভাবতে হবে কার জন্য কি করছি কার জন্য কি করছি আমরা চুরি করি ডাকাতি করি বদমাশি করি লম্পটি করি আল্লাহ পাক বলেন ঘুড়ি ছাড়া দেখেছেন লাটাই যখন ছাড়ে ঘুড়ি কত উপরে ওড়ে আল্লাহ পাক বলেন ওদেরকে আমি আলগা ছেড়ে দিয়েছি ওরা চুরি করে ডাকাতি করে বদমাশি করে এর পরেও ভালোভাবে জীবনযাপন করছে ওরা বলে আমাদের তো সব চলে যাচ্ছে অসুবিধা কি আছে কিন্তু না আমি আলগা ছেড়ে দিয়েছি যেদিন আমি পাকড়াও করি ওরা তো খুব খুশির মধ্যে রয়েছি সেই দিন হতাশ হয়ে যায় আর তারা কোনো রাস্তা খুঁজে পাই না হতাশ হয়ে যায় আমার ভাইয়েরা এই জন্য হালাল পথে চলতে হবে হারাম পথে আমাদের চলা যাবে না আল্লাহ রাবুল আলমিনের হুকুম আহকাম মেনে চলতে হবে চলবো ইনশাল্লাহ মহিলা দেখলো আর দেখে ঘোষাঘুষি করছে ঘোষাঘুষি করতে দৌড়তে হওয়ার পরে ঘরও তৈরি করে দিল ঘর থেকে খুব খুশি বলে আমার স্বামী আসুক আমি উপহার দেব স্বামী এরপরে আসছে স্বামী এসে কিন্তু ঘর আর খুঁজে পাই না কারণ এলাকা সব চেঞ্জ হয়ে গেছে গ্রাম সব ঘর চেঞ্জ প্রতিবেশী ঘর সব চেঞ্জ হয়ে গেল খুঁজছে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোনটা আমার ঘর খুঁজে পাচ্ছে না ফাতামে এরপরে দরবাজার বাইরে বেরিয়েছে খুঁজছে কখন আসে দেখি আমার স্বামী কেন আসছে না অন্য দিন তো আরও আগে চলে আসে এইরকম বড় বড় ঘর কি করে হলো বলো দৈত আমাকে বলেছিল তুমি যা চাইবে অপরের ডবল হয়ে যাবে তুই কি করেছিস বলো এ তো খুব খারাপ করে দিয়েছি কারণ আমাদের থেকেও তারা বড় লোক হয়ে গেছে আমরা এরকম না কেউ যদি চাকরি পায় আমরা কি করে তাকে টেনে নিচে নামাবো কেউ যদি একটু ধনী হয়ে যায় কি করে নিচে নামাবো কেউ যদি সম্মানিত হতে যায় আমরা কি করে তাকে অসম্মানিত করব এই টেন্ডেন্সি আমাদের মধ্যে ঘুরছে ঘুরে না দিল্লির বাজারে কাঁকড়ি বিক্রি হচ্ছে তো কাঁকড়িগুলো একটা ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে ঝুড়ি বলো তো আপনাদের এখানে নাকি ঝুড়ির মধ্যে কাঁকড়ি রয়েছে একটা লোক এসে বলছে এত এত কাঁকড়ি বেঁধে রাখো নাই এগুলো কি পালিয়ে যায় না বললো না না এগুলো সব পশ্চিম বাংলার কাঁকড়ি এরা একে অপরকে টেনে বেড়ায় একজন যদি ওঠে তো ওকে টেনে নামিয়ে দেবে এরা কেউ যাবে না পশ্চিম বাংলার কাঁকড়ির শুধু এরকম অবস্থা আমাদের অবস্থা কি ঠিক আমাদের অবস্থা এরকমই হয়ে গেছে একজন যদি ওঠে তাকে টেনে নামাবো এই চেষ্টাই পড়ে থাকি বললো চল ঘরের ভেতরে চল দেখা যাক কি করা যায় উপায় কি এরপরে প্রদীপকে আবার ঘুষছে ঘুষতে ঘুষতে দত্ত বের হলো দত্ত যেই বের হয়েছে আব্দুল চাচা তখন বলছে শোন এই মুহূর্তেই একটা কাজ তোমার করতে হবে তুমি বলেছ না যে আমি যা চাইবো অপরের ডবল হয়ে যাবে বলো হ্যাঁ আপনি যা চাইবেন অপরের ডবল হয়ে যাবে বলছে এখনই আমার একটা চোখকানা করা হোক আর একটা ঠ্যাং খোঁড়া করে দেওয়া হোক এর যদি একটা ঠ্যাং খোঁড়া হয় এলাকাবাসীর কি হবে আর এর যদি একটা চোখকানা করা হয় এলাকাবাসীর কি হবে আল্লাহ পাক বললেন কোন 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 জাতি তাদের প্রতি হিংসার বসিভূত হয়ে তাদেরকে সমূলে শেষ করে দিও না কিন্তু আমরা এমন একটা জাতি আমরা মুসলমান নাম শুধু নিয়ে নিয়েছি কিন্তু হিংসা 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 ভাইয়ের সঙ্গে হিংসা মায়ের সঙ্গে হিংসা বোনের সঙ্গে হিংসা প্রতিবেশীর সঙ্গে হিংসা একজন ছেলে এসে রসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন ও আল্লাহ রসুল আমি যে ভালো কি করে বুঝবো বিশ্বনবী বললেন প্রতিবেশী যদি তোমার বলে ভালো তাহলে তুমি ভালো আর প্রতিবেশী যদি বলে খারাপ তাহলে তুমি খারাপ ভালো হতে পারলে না আমাদের প্রতিবেশীর কাছে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আমি ভালো কি বলবে দূর তুই আবার কবে ভালো হইনি 
তোর থেকে ভালো আরো অনেক মানুষ আছে আমরা তো নিজের বাপের কাছেই ভালো নাই আমরা তো নিজের মায়ের কাছে ভালো নাই বোনের কাছে ভালো নাই ভাইয়ের কাছে ভালো নাই তো প্রতিবেশীর কাছে ভালো করে কি করা ভালো হবা সেই জন্য চরিত্র পরিবর্তন করতে হবে আখলাক পরিবর্তন করতে হবে যেটা আমাদের এখনো পর্যন্ত হয় নাই নবীজির আদর্শটা কি ছিল হিংসা শিখিয়েছেন নাকি এই হিংসা যদি আপনি আপনার মনে রেখেছেন লাইলাতুল কদর বলে একটা রাত্রি আছে ওই রাত্রিতে বিশ্ব নবী বলছেন কেউ যদি হাত তুলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার দোয়া ব্যর্থ করেন না কবুল করে নেন সোহান আল্লাহ কিন্তু হিংসুক যদি দোয়া করে আর মুশরিক যদি দোয়া করে এদের দোয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করবেন না হিংসুককে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত অপছন্দ করে ইসলাম কত সুন্দর শিক্ষা আল্লাহ পাক আমাদের কাছে দিয়েছেন ইসলামে কত সুন্দর সিস্টেম আল্লাহ পাক আমাদের জন্য বানিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আমরা বুঝিও না আর বোঝার চেষ্টাও করি না বিশ্বনবী কি বলেছেন জানেন মানুষের আজকে ইসলামের দিকে মুসলমানের দিকে আঙুল বাড়িয়ে কথা বলে এই জাতিটা হিংসুক জাতি না কোনোদিন হতে পারে না নবীর আদর্শ যেখানে আছে সেখানে হিংসা থাকতেই পারে না তোমাদের সাথে থেকে তোমাদের পরিবেশে উঠতে বসতে এরা কয়েকজন মাত্র হিংসুক হয়ে গেছে কিন্তু তোমাদের মতো হিংসুক নয় নবীজি বললেন কোন জায়গায় যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান থাকে মানে সংখ্যায় অনেক বেশি সেই জায়গায় যদি সংখ্যা লঘু অমুসলিম থাকে ওই সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান সংখ্যা লঘু মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় অতিষ্ঠের মধ্যে রাখে আমি বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কালকে আমতের দিনে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংখ্যা লঘু অমুসলিমদের হয়ে মামলা দায়ের করব আমার ভাইয়েরা নবীজি যদি অমুসলিমদেরকে কষ্ট দেওয়ার কারণে মামলা দায়ের করে তাহলে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ে দেওয়ার কারণে কত বড় মামলা হবে একবার ভেবে দেখুন আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম লিসানি ও ইয়াদি মুসলমানকে বিশ্বনবী বললেন যার হাতের দ্বারা যার মুখের দ্বারা অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকবে আমরা গালি দিই না আমরা ঘরে বসে বসে গালি দিই মুখের দিয়ে অমুক মুসলমান ওকে গালি দিই তাকে গালি দিই ইমাম সাহেবকে গালি দিই মুসল্লিকে গালি দিই মোয়াজিনকে গালি দিই মৌলানা সাহেবকে গালি দিই কারি সাহেবকে গালি দিই সবাইকে গালি দিই এই জন্য বিশ্বনবী বললেন মুখের দ্বারা যদি কেউ গালি দেয় হাতের দ্বারা যদি কাউকে আঘাত করে সে তো মুসলমানই হতে পারে না মুসলমান তো সে যার হাতের দ্বারা কেউ কষ্ট পাবে না যার মুখের দ্বারা কেউ কষ্ট পাবে না তা আমার ভাইয়েরা ইউসুফ আলাই ইসলামের ভাইয়েরা হিংসা করলো কার সঙ্গে ইউসুফ আলাই ইসলামের সঙ্গে ওই হিংসা আমরা করব কারা কারা হিংসা করবো হাত তুলি করব না কেউ ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের হিংসা থেকে হেফাজত করুন ইউসুফ আলাই ইসলাম ছোট্ট তখন এখন এরা মাসোয়ারা করলো কি করা যাবে না একে তুলে নিয়ে যেয়ে তাহলে হত্যা করে দেওয়া হোক না যদি কোনো জায়গায় ফেলে দেওয়া হোক কোরআন বলছে আমরা এখন যা করছি করি পরে ভালো হয়ে যাব আমাদের পিতার দৃষ্টি আমাদের দিকে আসবে সে তো তখন আমাদের ভালোবাসবে এখন ইউসুফকে চল হত্যা করে দেবো বা অন্য জায়গায় ফেলে দেবো ইউসুফ আলাই সালামকে নিয়ে গেল নিয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা কুয়ো ফেল সেখানে ফেলে দিয়ে চলে আসলো এরা মনে করলো আমরা মেরে দিয়েছি আমরা এরপরে আমাদের পিতার কাছে ভালো হয়ে যাব কিন্তু এরা কি ভালো হতে পারলো ইয়াকুব আলাই সালাম তিনি একজন নবী ছিলেন তিনি কাঁদতে কাঁদতে জীবনটা পেয়ার করে দিলেন আর ইয়াস ইউসুফ আলাই ইসালাম তাকে যে ফেলে দিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেখান থেকে মিশরের দারাবার পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন ওই ইউসুফ আলাই ইসালামকে এক কাফিলার দল কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তারা কি করলো মিশরের আজিজের কাছে বিক্রি করে দিল কিভাবে বিক্রি করলো এখানেও একটা শিক্ষা আছে সামান্য কিছু পয়সার কারণে বিক্রি করে দিল এখানে শিক্ষা কি আছে সামান্য কিছু পয়সার কারণে আমরা আমাদের ইমান বিক্রি করে দিই কি দিই না দিই না এই মোরাফিক মুসলমানদের ঘরে আছে না নাই এই মুসলমানদের ঘরে মোরাফিক থাকার কারণে আজকে ইসলামের কত বড় ক্ষতি হয়েছে 
রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেও মুনাফিক ছিল আর এই জামানেও আমাদের ঘরেও মুনাফিক তৈরি হচ্ছে যার এক নম্বর নিদর্শন হলো কে ওয়াসিম রিজবি নাম শুনি নাই এ মুনাফিক না এ মুনাফিক কি বলল কোরআন শরীফের আয়াত বাদ দিতে হবে এই কোরআন শরীফ কে হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন আমি এই কোরআন অবতরণ করেছি আর এই কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব কার আমি আল্লাহ রবুল্লাহ আমিনের আমার ভাইরা ইংরেজরা যখন জীবন যাপন করেছে রাজত্ব কায়েম করেছে এই ভারতবর্ষের বুকে ও যখন জিজ্ঞাসা করছে কি করবে না আমরা সব কোরআন পুড়িয়ে দেবো শেষ করে দেবো মুসলমানদের কাছে কোরআন বলে আর কিছু থাকবে না অবশেষে একটা মাদ্রাসার কাছে গেল ওই মাদ্রাসায় যে কোরআন শরীফ কেনার জন্য আবেদন করলো যে কোরআন শরীফ গুলো সব আমাদের কাছে দিয়ে দেওয়া হোক আমরা বিনিময় অর্থ দেব বললো কি করবে না এই কোরআন শরীফ সরকারের হুকুম আছে সব পুড়িয়ে দেব দরিয়াই ভাসিয়ে দেব মুসলমানদের কাছে কোন কোরআন শরীফ থাকবে না এই কোরআন শরীফ আমরা শেষ করে দেব সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসার হুজুর একজন সাত বছরের ছেলে একজন চোদ্দ বছরের ছেলে কেটে কে বললো তোমরা কোরআন শরীফ পড়তে শুরু করে দাও এক পাড়া থেকে একজন শুরু করে দিল আর কোরআন শরীফের মাঝখান থেকে আর একজন শুরু করে দিল বলো ভাই মানসম যদি পৃথিবীর সব কোরআন শরীফ গুলো পুড়িয়ে দিস আই যে আমরা মুসলমান হাফেজে কোরআন লক্ষ লক্ষ আমরা তৈরি করে দেব এই হৃদয় থেকে কোরআন শাড়ি মুছে ফেলতে পারবি না কারণ পৃথিবীতে যত কিতাব এসেছে যত বই এসেছে সব কিতাবের পরিবর্তন ঘটে গেছে কোরআন শরীফের পরিবর্তন যে জাবারের পর্যন্ত কেউ করতে পারে নাই পারবেও না কারণ এর দায়িত্ব আল্লাহ রাবুল আলমিন নিয়ে নিয়েছেন ও বেমানা কান খুলে সন আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ পাক যে রকম কাবা শরীফকে হেফাজত করেছিলেন ওইভাবে কোরআন শরীফকেও হেফাজত করবে কিন্তু মুসলমানেরা আমরা একটু কান খুলে শুনে নেই আল্লাহ পাক কি বললেন আমি কাফিরদেরকে অমুসলিমদেরকে মুসলমানদের কাছে আসার জন্য সামান্য রাস্তা দেব না সুভানি আমাদের কাছে আসার জন্য সামান্য রাস্তা দেবে না এটা কথাটা কে বললেন তার মানে বুঝে নিতে হবে আল্লাহ পাক আমাদেরও হেফাজত করবেন কি আমরা যদি আল্লাহ রবুল আলমিনের হয়ে যাই আল্লাহ পাক বললেন যারা ইমার এনেছে সব আমার বন্ধু তাদেরকে অন্ধকার থেকে আমি আলোর দিকে নিয়ে যাব সুহান আল্লাহ আমার ভাইরা সুতরাং আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের হেফাজত করবেন আমাদের উচিত কি আমাদের করতে হবে কি না আমাদের মুসলমান হয়ে যেতে হবে আমরা এখনো পর্যন্ত মুসলমান হয়ে যেতে পারলাম না এই পৃথিবীর বুকে এই জমিনের বুকে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকুয়ার উপরে বিচার করবেন এই জন্য তাকুয়া অবলম্বন করতে হবে করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক করার তৌফিক দান করুন বলুন আমিন এই মুনাফিকদের জন্য এখন ক্ষতি হয়েছে তখন ক্ষতি হয়েছিল বিশ্বনবী যখন মদিনায় চলে গেলেন মদিনায় যাওয়ার পা রসুল সাল্লাহু আলহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে নিয়ে তালিম দিচ্ছে খবর আসলো যুদ্ধ হবে যুদ্ধর নাম হলো বদরের যুদ্ধ রসুল সাল্লাম মাত্র তিন শত তেরো জন সাহাবিদেরকে নিয়ে বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হয় কাফেরাদের সংখ্যা ছিল হাজার আর মুসলমানের সংখ্যা ছিল কটা তিন শত তেরো জন অস্ত্র ভালো ছিল না শস্ত্র ভালো নাই যুদ্ধের পোশাক ভালো নাই যেমন তেমন অস্ত্র কেউ কেউ গাছের ডাল হাতে নিয়ে বদরের যুদ্ধে নেমে গেছিলেন ওই গাছের ডালগুলো তরোয়ারের থেকেও বেশি ধারালার কাজ করে দিয়েছেন এই কুদরত টাকা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন আমি এই রকম অনেক ছোট ছোট দলকে বড় বড় দলের সঙ্গে বিজয়ী দান করে দিয়েছি সুভান আল্লাহ আমার ভাইরা 
যুদ্ধ সংগঠিত হয়ে গেল কাফেরারা পরাজিত হয়ে গেল সত্তর জন কাফের মারা গেল আর মুসলমানদের মধ্যে চোদ্দ জন শহীদ হয়ে গেলেন এই সত্তর জন কাফির যারা মারা গেল তাদের মধ্যে একজন মানুষ ছিল সুলাফার ছেলে সুলাফার কাছে যখন মক্কায় খবর আসলো আমার ছেলেকে হত্যা করে দিয়েছে তার সঙ্গ পঙ্গদেরকে বলল বল আমার ছেলেকে কে হত্যা করেছে যদি তোরা বলতে পারিস তাহলে তোদেরকে পুরস্কৃত করা হবে বলল লিডার তোমার ছেলেকে যে হত্যা করেছে আমি দেখেছি ভালো করে চিহ্নিত করে দিতে পারবো বলল কে বলল তোমার ছেলেকে যে হত্যা করেছে তার নাম হলো আসিম রাজিয়াল্লাহ তালান সঙ্গে সঙ্গে সুলাফা তার ঘরাতে মূর্তি রাখা ছিল দেবীর মূর্তি ছিল মূর্তির কাছে গেল জবাব করে সস্তা দিয়ে দিল আর বলল খোদা হে প্রভু হে মা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আসিমকে হত্যা করছি আমি তোমার গোলাম বলে স্বীকৃতি আমারে দিও না আমি তোমার ভক্ত বলে আমারে স্বীকৃতি দিও না আমি তোমার কাছে মান্নত করছি আসিমকে হত্যা করব তার মগজ দিয়ে আমি মদ পান করব না মুজবিল্লাহ হাজরত আসিম রাজি আল্লাহ তালানুর জন্য চক্রান্ত করছে আর পর কাফিরিদের বলল শোন আসিমকে কে ধরে নিয়ে আসতে পারবি ওখান থেকেই কয়েকজন মানুষ বলল সারদার ও সোলা ফাঁসন তোমার ছেলের হত্যাকারী আসিম রাজি আল্লাহ তালান হোকে এমনি এমনি আনা যাবে না মুসলমানদের মধ্যেও কিছু মানুষ সুবিধা আবাদী আছে এই কথা বলার জানার দরকার আছে না নাই কারণ আমরা আজকে ইমান বিক্রি করে দিচ্ছি কয়েক টাকার কারণে জাতি কোন দিকে যাবে দেখছি না আমার হাতে জাতির প্রাণ রয়েছে ধ্বংস করে দিচ্ছি আমার ভাইয়েরা ওরা আলোচনা করছে মুসলমানদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা সুবিধাবাদী ওদেরকে যদি কিছু টাকা দেওয়া হয় ওদেরকে যদি অর্থ সম্পদের লোভ দেখিয়ে দেওয়া হয় ওরা তখন আসিম রাজি আল্লাহ তালান হুকেই শুধু তুলে দেবে না ওরা তার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকজন সাহাবিকে তুলে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে সোলাফা খুশি হয়ে গেল যত অর্থ লাগে সব আমি ব্যয় করে দেব যাও তোমরা আসিমকে ধরে নিয়ে আসো এরা তখন গেল অর্থ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে খোঁজ করল লোভী মুসলমান কে আছে খোঁজ করলো খোঁজ করতে করতে কয়েকজনকে পেল বললো শোন এত অর্থ দেব এত সম্পদ দেব এই রকম তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে যদি আসিমকে আমাদের হাতে তোমরা তুলে দাও অমুক জায়গায় নিয়ে যা এরা এরপরে মনে মনে বুদ্ধি আঁটলো রসুল সাল্লামের কাছে মুনাফিকরা এসেছে মুনাফিকদের দাড়ি ছিল না ছিল না দাড়ি ছিল টুপি ছিল মাথায় পাকড়ি ছিল দাড়ি ছিল জামা ছিল রসুল সাল্লাম নামাজ পড়াচ্ছেন তার পিছনে নামাজ পড়ছে রসুল সাল্লাম মোনাজাত করছেন তার সাথে মোনাজাত করেছে এই মোনাফাকদের মোনাফিকদের রসুল সাল্লাম চিনতে পারেন না বুঝতে পারেন নাই আল্লাহ নবী সাল্লাম যেন মোনাফিকের গাদ্দার আল্লাহ নবীকে মোনাফিকরা বলছে ও নবী লাহিয়ান গোত্রের মানুষেরা ইমান এনেছে ওদের কাছে অনেক মানুষ আছে যারা কোরআন শরীফ জানে না ওরা তো নবমুসলিম ওরা কোরআন শরীফ জানে না নামাজ জানে না কোনো কিছু জানে ওদেরকে শিক্ষা দিতে হবে সুতরাং কিছু সাহাবিদেরকে দেন যারা কোরআন শরীফ শিক্ষা দেবে বিশ্বনবী নয়জন সাহাবির নাম উল্লেখ করে দিলেন এই নয়জন সাহাবিদের তুমি নিয়ে তুমি নিয়ে যাও তোমরা যাও নয় নয়জন সাহাবিদেরকে নিয়ে লাহিয়ান গোত্রের মানুষদেরকে তালিম জানো দেয় নয়জন সাহাবি হয়ে গেল রসুল সাল্লা সাল্লাম চক্রান্ত বুঝতে পারলেন না মুনাফিকরা দেখল নয়জন সাহাবি হল কিন্তু এই নয়জনের মধ্যে তো আসিম নাই সুতরাং আরও চাল পরিবর্তন করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে বলছে ওগো রসুল আসিমের কণ্ঠ ভালো আসিম ওর বুদ্ধি ভালো মানুষদের কাছে বোঝাতে পারে ভালো ও ভালো শিক্ষা দিতে পারবে ও কোরআন শরীফ ভালো শিক্ষা দিতে পারবে সুতরাং আসিম রাজি আল্লাহ তালা ঢুকো দেওয়া হোক নবীজি দ্বিতীয়বার বুঝতে পারল না বেইমানদের চক্রান্ত হাজরত আসিম রাজি আল্লাহ হুকু দিয়ে দিলেন আসিমকে বললেন যাও লাহিয়ান গোত্রের মানুষেরা নব বুঝলি ওদেরকে কোরআন শিক্ষা দাও দিন তালিম শিক্ষা দাও সুন্নতের রসুল শিক্ষা দাও এরা চলে গেলেন হঠাৎ কিছু দূর যাওয়ার পর দুই দিকে যেমন পাহাড় রয়েছে মরু পা যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই হঠাৎ তীরেরা তীর দেখতে পেল কোন দিকের থেকে যেন আসছে তীর ছুটতে শুরু করে দিয়েছে কাফেরারা 
হাজরত আসিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ও আল্লাহর নবীর সাহাবার আরে তোমরা সব পাহাড়ের চড়াই চড়ে পড়ো নজত কাফেররা এখনি পড়ে আমাদের প্রাণ হত্যা করে দেবে কয়েকজন সাহাবী পাহাড়ের মধ্যে চড়ার মধ্যে চড়ে গেল আর কয়েকজন সাহাবী ছুটতে ছুটতে কাফেরদের হাতে ধরা পড়ে গেল এখন আওয়াজ দিয়ে বলছে মুনাফিকেরাও রয়েছে আর কাফেরেরাও রয়েছে বলে আসিম আর কয়েকজন সাহাবী তোমরা যারা পাহাড়ের চূড়ায় চড়ে গেছো নেমে আসো আমরা কথা দিচ্ছি তোমাদের প্রাণে কিছু আঘাত করব না হাজরত আসিম বলেন না না এই মুনাফিকদের কথা বিশ্বাস করা যাবে না কিছুক্ষণ আগেই রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের কাছে বলেছে লাহিয়ান গোত্রের মানুষেরা ইমান এনেছে ওদেরকে কোরআন শরীফ শিক্ষার প্রয়োজন আছে এই জন্যই জন ভালো শিক্ষক প্রয়োজন আমাদেরকে শিক্ষক হিসাবে নিয়ে যাচ্ছে আর এখানে আমরা ধোকাই পড়ে গেছি এরা তো আমাদের হত্যা করে ফেলবে কেউ নেব না তীর মানুষ শুরু করে দিয়েছে নিজ থেকে হাজরত জাহিদ বিন হাসান দাদি আল্লাহ তারানু শহীদ হয়ে গেল আমি মরে যাব শহীদ হয়ে যাব আমার কোন চিন্তা নাই টেনশন নাই কিন্তু আমার একটাই দোয়া আপনার কাছে যে আমি মরে যাবার পর আমার লাস্টটা যেন ওই সোলাফার কাছে না যাই সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে তার দেবীর কাছে আমাকে মত হত্যা করে আমার মগজ দিয়ে সে নাকি মদ পান করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে জিবরিল আমিনকে বলালেন হ্যাঁ জিবরিল যাও যাও নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে খবর পৌঁছে দাও বিশ্বনবীর কাছে আসলো বলে ও আল্লাহর রসুল আপনি ধোকাই পড়ে গেছেন লাহিয়ান গোত্রের মানুষেদের নাম করে ওরা দশজন মানুষদের সাপ এদেরকে যে নিয়ে গেছেন যে কোরআন শরীফ শিক্ষা দেবে না না কোরআন শরীফ শিক্ষা নয় তাদের হত্যা করার চক্রান্ত আসিমকে হত্যা করে তার মগজ দিয়ে সোলাফা মদ পান করবে বলে ওদের এই চক্রান্ত করেছে রসুল কেঁদে ফেললেন হাউ মাউ করে কাঁদলেন রসুল রসুল সাল্লাম দুই দিন এইরকম করে কেঁদেছিলেন একদিন মা খাদি যার দি আল্লাহ তালান হা যেদিন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সেই দিন কেন না মা খাদি যার দি আল্লাহ তালান হা রসুল সাল্লামের সুখে দুঃখে সব সময় সাথ দিয়েছেন যখন মক্কায় কেউ ছেলে না সব শত্রু এই রকম সময় মা খাদি যতুল কবর আর দি আল্লাহ তালান হা রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন এই সময় বিদায় যাবার সময় মা খাদি যা যখন বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তাই থাকতে পারলেন না হাউ মাউ করে কেঁদেছে আর আজকে এত জোর কাঁদলে রসুল বলছেন আমার সাহাবার আরে আমার কান্দনা এই জন্যই কিছুক্ষণ আগে আমার পিছনে তারা নামাজ পর্যন্ত পড়ল নামাজ পর্যন্ত পড়েছে আর বেইমানি করে দিল ধোকা দিয়ে দিল ওরা বলল রসু আমরা তোমার পিছনে ইক্তেদা করছি নামাজ পড়ছি আমরাও তো তোমার উম্ম তোমার সাহাবি কিন্তু তারা ধোকা দিয়ে দিল মোনাফিক আমার ভাইরা এই জগতেও এই সময় এই বর্তমানে এই সময়েও আমাদের ঘরে ঘরে এরকম মুনাফিক রয়েছে আমরা যেন ওই মুনাফিকদের কবলে না পড়ে যায় আর আমরাও যেন মুনাফিক না হয়ে যায় আমার ভাইয়েরা বিশ্বনবী হাউ মাউ করে কাঁদলেন কিছুক্ষণ আগেই আমার পিছনে নামাজ পড়েছে আমার পিছনে নামাজ পড়ার পরেও তারা ধোকা দিয়ে দিল নবীকে হাজরত আসিম দোয়া করলে না গো আল্লাহ আমার লাশ যেন সোলাফার কাছে না যাই কারণ হত্যা করে আমার মগজ সে বের করে মত পান করবে প্রতিজ্ঞা করেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন দোয়া কবুল করে নিলেন কাফেরার পরে আসিম রাদি আল্লাহ তালানহুর লাশ নিতে যাচ্ছে তিনি শহীদ হয়ে গেছেন লাশ নিতে যাচ্ছে পাহাড়ের উপরে যখন চড়েছে দেখে বড় বড় ভিমরুল এই রকম ভিমরুল দুনিয়ার জমিনে তো দেখি নাই কখনো দেখি নাই জীবনে এই রকম ভিমরুল দেখি নাই এই ভিমরুল আসলো কোথ থেকে বড় বড় ভিমরুল এই ভিমরুল আসলো কোথ থেকে এই রকম ভিমরুল তো দেখি নাই বড় বড় যেন চোখ বড় বড় ঠোঁট আর এই রকম বড় বড় সাইজ সব ভয় তো নিজে নেমে আসছে বলছে না তা পাহাড়ে উঠেছিলাম কিন্তু আসিমের লাশ আনতে পারলাম না কারণ ওখানে এত বড় বড় ভিমরুল জীবনে আমরা কোনোদিন দেখি নাই আসিম সোলাফা বলছে যেমন করেই হোক আসিমের লাশ আমার কাছে লাগবে যাও তোমরা পোশাক করো ওরা অনেক কৌশল করে এরপরে পাহাড়ে উঠছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন বৃষ্টি বর্ষণ করে দিলেন রহমত আর বৃষ্টি বর্ষণ হয়ে গেল ইমানদারদের জন্য রহমত কিন্তু কাফিরদের জন্য জহমত 
বৃষ্টি এত প্রবাহিত হচ্ছে এত বর্ষণ হচ্ছে যে পাহাড় থেকে বৃষ্টি নেমে আসছে স্রোত বয়ে স্রোত হয়ে বেয়ে চলে আসছে ঝর্ণা পাহাড় থেকে ঝর্ণাও শুরু হয়ে গেছে আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে আল্লাহ রব আমিন এত বৃষ্টি বর্ষণ করলেন যে বৃষ্টির পানিতে আসিম যদি আল্লাহ তালান হর লাশ কোন জায়গায় নিয়ে চলে গেল কাফির বেইমানরা আর খুঁজে পেল না সোভান আল্লাহ আজও যদি আমাদের কাছে চক্রান্ত করে আসে আর আমরা যদি মুসলমান হয়ে যাই আমরা যদি ইমানদার হয়ে যাই তাহলে কাফির বেইমানরা আমাদের কাছে কিন্তু ঠিকতে পারবে না ও তাকুনো মিম্বাদিহি কংমাং সলিহি ইউসুফ আলাই সালামের ভাইরা কি বলেছিল আমরা আজকে যদি হত্যা করে দিই আজকে যদি শেষ করে দিই তাহলে পরে কিন্তু আমাদের পিতার কাছে আমরা ভালো হয়ে যাব এই করে তারা বসে রয়েছে তার ভাই ইউসুফকে তাদের ভাই ইউসুফকে তারা নিয়ে গেল এবং কুয়ার মধ্যে ফেলে দিল আর কম পয়সার বিনিময়ে কাফেলারা বিক্রি করে দিল যে কাফেলা দল পেরিয়ে যায় ওরা ইউসুফের ইউসুফকে তারা হাতে পেয়েছিল সম্মুখীন হয়ে গেছেন হাজরাতে খাব্বা প্রদি আল্লাহ তাকে কাফের এরা হাত করে বেঁধে দিয়েছে পা গুলো বেঁধে দিয়েছে তীর দিয়ে আঘাত করছে তরুয়ারির ডাকা দিয়ে আঘাত করে তরুয়ারির লোক দিয়ে এরকম এইরকম করে চিড়ে মাংসগুলো টুকরো টুকরো হয়ে জমিনে পড়ছে এরপরে প্রশ্ন করে রে খাব্বা তোর প্রাণ ভিক্ষা দিতে চাই কিন্তু তোর জায়গায় রসুল সাল্লামকে আমরা হত্যা করব তুই কি রাজি আছিস হাজরাতে খাব্বা বলে শন তোদের অপবিত্র হাতে যদি আমার রসুল সাল্লামের শরীরে ফুল নিক্ষেপ করিস ফুল আমি খাব্বাবের শরীরে যান থাকতে সহ্য করে নিতে পারবো না সুভার আমার ভাইরা এই জন্য ইমান বিক্রি করে দেওয়া চলবে না কারণ ইমান নিয়ে যদি যেতে পারি তাহলে মমিন বলে গণ্য হব আর ইমান যদি আমার না থাকে তাহলে মমিন कबुल একটা গল্প আমরা প্রায় প্রায় শুনি না যে তবে জানি কুরবানির গরু কিনবে ইমাম সাহেবকে বলছে ইমাম সাহেব এই বছরে আমি গ্রামের সেরা গরু কিনবো বলো কি রকম না পকেটে আমার ষাট হাজার টাকা আছে ষাট হাজার টাকা দামে আমি গরু কিনবো দরকার হলে এক লাখ ষাট হাজার টাকা দামে গরু কিনবো তাও গ্রামের সেরা গরু কিনবো বলে ইনশাল্লাহ বলুন ও যে দূর পাগল ইনশাল্লাহ কেন বলবো আমার তো টাকা আছে ইনশাল্লাহ বলবে কে যার টাকা নাই সে বলবে না উজবিল্লাহ হাটে চলে গেল হাটে যে গরু কিনছে গরু দেখা হয়ে গেল বাঁচা হয়ে গেল পছন্দ হয়ে গেল কিনাও হয়ে গেছে দাম দর হয়ে গেল টাকা যখন দিতে যাবে দেখছে পকেট ফাঁকা সঙ্গে সঙ্গে বলছে টাকা ইনশাল্লাহ আমি তো টাকা রেখেছিলাম ইনশাল্লাহ টাকা পড়ে গেল ইনশাল্লাহ গরুর দাম হয়ে গেল কি ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম সাহেবের কাছে এসছে বলছে ইমাম সাহেব আসসালাম আলাইকুম ইনশাল্লাহ আপনি যে বললেন না ইনশাল্লাহ আমি টাকা নিয়েছিলাম ইনশাল্লাহ তারপরে ইনশাল্লাহ আমি গেলাম হাটেতে গিয়ে গরু আমি দেখলাম ইনশাল্লাহ গরুর দাম হলো ইনশাল্লাহ তারপরে টাকা যখন দিতে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ দেখছি টাকা নাই ইনশাল্লাহ বলছে এখন আর ইনশাল্লাহ বলে লাভ নাই ইনশাল্লাহ যখন বলতে হতো তখন ইনশাল্লাহ বলতে হয় যখন বলার প্রয়োজন ছিল তখন বলতে হয় এই জন্য যখন আমাদের সৎ কাজ করার প্রয়োজন এখন আমাদের করতে হবে পরে যদি করতে চাই পরে কিন্তু করতে পারব না জিজ্ঞাসা করা হবে তোমাদের যে বয়স দেওয়া হয়েছিল কি করেছিলে তোমাদের যে যৌবন দেওয়া হয়েছিল কোন জায়গায় লাগিয়েছ 
তোমাদের যে মাল দেওয়া হয়েছিল মাল কামাই করেছিল কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় ব্যয় করেছো ইলমে কোন জায়গায় শিখেছো ইলমে কি অর্জন করেছিলে আর সেই মোতাবেক কতটা আমল করেছো আজকে জলসার মহফিলে আমরা এসেছি শিখার জন্য শোনার জন্য বোঝার জন্য কতটা আমল করব এটা আল্লাহ পাক দেখবেন নচেত আমাদের ধরে দেবেন ঘাট ধরবেন ইতুকে ফুয়ালন নার জাহান নামের গোড়া এইরকম করে যদি ঘাটটা ধরা হয় তখন আমরা আর তাকাতে পারবো আর দেখতে পারবো কোনো দিন এখন এই জায়গায় বসে আছি এখন যদি আমাকে কেউ ঠেলে দেয় বা করা বলে এখান থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে যেতে পারবো কোনো ভয় নাই কিন্তু দশতলা বিশতলা তিরিশতলা ছাদের উপরে যদি নিয়ে যাওয়া হয় আর বলে একটু দেখত এখানে নিচে কি আছে কেমন করে দেখবেন দূর থেকে এমনি এমনি করে এমনি এমনি করে দেখবেন তার বেশি আর নিচে নামবেন না কেন এখনই পড়ে যেতে পারি কারণ বাউন্ডারি নাই বন্ধু যদি ওইখানে একটু এইরকম করে দেয় আপনি তখন বলুন আচ্ছা মুশকিল তো কি হতো এখনই ও বলবো আরে ইয়ার্কি করছিলাম কি বলবেন তখন এটা কি ইয়ার্কির জায়গা এটা বিশতলা এখানে কোনো ইয়ার্কি নাই বাউন্ডারি নাই এখন আমি পড়ে যেতে পারতাম এখানে ইয়ার্কি চলবে না আমার ভাইরা আর ছোট ছোট জিনিসগুলো আজাবগুলো আসছে কষ্টগুলো আসছে এগুলো আমরা ইয়ার্কি মনে করে পার করে দিচ্ছি কাল কেমতের দিন হাসারের ময়দানে জান্নাত তার জাহান নাম যখন হয়ে যাবে এই জাহান নামের গোড়ায় যখন আমাদের ঘরগুলো ধরে এরকম করে দেখানো হবে তখন আর কোনো ইয়ার্কি চলবে না সেই দিন সব আর কি শেষ হয়ে যাবে ইউসুফ আলাই ইসলাম এরপরে মিশরের আজিজের ঘরে লালিত পালিত হচ্ছে এত সুন্দর চেহারা এত সুশ্রী আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর কাউকে তৈরি করেন নাই কিন্তু আমার নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে আরও অপরূপ তৈরি করেছিলেন সুভান মা ইসা বলেন ঘরে তো আমি কোনো একটা কিছু কাজ করছিলাম সুচ নিয়ে সেলাই করছিলাম হঠাৎ আমার হাত থেকে সুচ পড়ে গেল আমি আর সুচ খুঁজে পাচ্ছি না হঠাৎ দেখি বিশ্বনবীর আগমন হয় আমার ঘরে নবীজি যেই প্রবেশ করলেন তার নুরানিয়ার চেহারার যে একটা ছটা যে আলোকিত ঘর হয়ে গেল ওই আলোর দ্বারা আমি আবার আমার ওই সুচটা খুঁজে পেয়ে গেলাম সুহার নবীজি যখন ঘেমে যেতেন নবীজি যখন ঘেমে যেতেন মুখে মনে হতো মুক্তার দানা ছড়ানো রয়েছে এত সুন্দর চেহারাটা লাগতো সুভান বিহান দিহি এরপর উমক্কার কাপেরেরা হিংসার বসীভূত হয়ে তারা কি বলতো নবীজি পাগল এই নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে আমরা পেয়েছি যে নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে বেইমানরা চিনে নিল কিন্তু মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করার পর আজ পর্যন্ত আমরা আমার নবীজি সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে চিনতে পারলাম না মাইকেল এই ঝাঁট সে চিনে নিল ডক্টর উদাসন সে চিনে নিল কত বেইমানেরা চিনে নিল আর আমরা মুসলমানের ঘরে ছোটোর থেকে এই ছায়াতলে বড় হয়ে গেলাম কিন্তু এখনো পর্যন্ত নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে চিনতে পারলাম না আমার ভাইয়েরা ইউসুফ আলাই ইসলাম আস্তে আস্তে বড় হয়ে গেল যৌবনে যখন পদার্পণ করল তখন জুলাইখা দেখল এত সুন্দর ছেলে আমার জীবনে তো কোনো দিন দেখি নাই একই আমার প্রেম করতে হবে মনের কামনা ইউসুফের সঙ্গে আমি পূরণ করব চক্রান্ত করে কিন্তু বিফল হয়ে যায় চক্রান্ত করে বিফল হয়ে যায় ওই জুলাইখার একটা বান্ধবী ছেলে নাম তার কালী মামা কালী মামাকে বলল ইউসুফকে বলো যে সে যেন আমার সঙ্গে প্রেম করে ইউসুফ জুলাইখা তোমার ভালোবাসে বলল আমি তো ভালোবাসা ভালোবাসা বুঝি না আমি আল্লাহর ভালোবাসি শোভা আল্লাহ ভাবতে জুলাইখা দেখলো কোনো রকম করে ওকে সাইজ করা যাবে না চক্রান্ত করতে হবে কালী মামাকে বলল শোন গভীর রাত্রে ওকে ডেকে নিয়ে আসবি আর একটা একটা তালা ষাটখানা যে তালা আছে সব তালা লাগিয়ে দিবি ইউসুফ আলাই সালামের কাছে রাত্রিবেলা আসলো আসার পরে বলে ইউসুফ জুলাইখা তোমার ডেকেছে বলে রাত রাত্রিবেলা কেন আমি তো এখন যাবো না বলে না এই মুহূর্তেই যেতে হবে তোমার ডাক দিয়েছে মালকিন ডাক দিয়েছে তার থাকতে পারে না যেতেই হবে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সাহায্য চাচ্ছ আল্লাহ তুমি আমারে সাহায্য করো ইউসুফ আলাই ইসলামের পরে একটা একটা করে কক্ষ পের হয়ে যাচ্ছেন আর কালী মামা সব দরজা একটা করে তালা দিয়ে দেয় অবশেষে মেন কক্ষে যখন চলে যায় রাজমহলে খাস মহলে যখন চলে যায় তখন তারা দিয়ে কালী মামা বের হয়ে গেল ইউসুফ আলাই সালাম চলেই খা দুই জন কথা কথন হয় ইউসুফ আলাই সালাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে বলছেন আল্লাহ তুমি আমার সাহায্য করো জুলাই খাবার আজ পেয়েছি আজকে তোমার যাবার এখান থেকে উপায় নাই তুমি এখন তালাবদ্ধ আমার মনের কামনা পূরণ করতে হবে আমার ভাইয়েরা চতুর্দিক থেকে যদি কাফেরা আমাদেরকে ঘেরাও করে দেয় আর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে 
যদি দুই রাকাত নামাজ পড়ে সাহায্য চান অবশ্যই চোখের পানি যদি আপনি ফেলে দিয়েছেন এই চোখের পানি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সহ্য করতে পারবেন না আপনার ইস্তেকফার কবুল করে নিয়ে আপনার তৌবাতিল্লা কবুল করে নিয়ে দোয়া কবুল করে নিয়ে কাফেরদের সব চক্রান্তকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নষ্ট করে দেবেন সোহান আল্লাহ কারণ এই বদ্ধ ঘরের তারা খুললো কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারা খুলে দেবেন দরওয়াজা বন্ধ কিন্তু ছুটবে কি করে তাও বলছে ছোট এইরকম মুসা আলাই সালামের বেলায় হয়েছিল কি হয় নাই মুসা আলাই সালাম সব কমদেরকে নিয়ে চলে গেছেন সমুদ্র সামনে এখন মুসা আলাই সালামের কমের লোক বলছে মুসা তুমি তো আমাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারার চক্রান্ত করেছ নচেত ফেরাউনের লোক পিছনে আছে আমাদের মেরে দেবে হাতে আছে কি লাঠি এখন আমরা কি বলবো লাঠি দিয়ে মারামারি করব শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ যা হয় হবে এইটাই দেখা যাবে কিন্তু আল্লাহ বললেন না লাঠিটা তুই দরিয়াই মার ইন্দ্রিম বিয়া সকাল বাহার দরিয়ার মধ্যে তুমি আঘাত করো বারোটা আঘাত করলো আর রাস্তা বানিয়ে দিল কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সে জন্য বিশ্বাস করতে হবে কার প্রতি ধৈর্য ধারণ করতে হবে কার কাছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে যদি ধৈর্য ধারণ করে থাকি ইন্নাল্লাহ মাসাবিন অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সঙ্গে আছেন আমার ভাইরা ইউসুফ আলাই ইসলামের পর দরওয়াজার দিকে ছুটছেন যেই ছুটে একটা একটা করে তালা খুলে যায় চলে এসছে আমরা যদি বিপদের সম্মুখে যাই বিপদের সম্মুখীন হয় সাহায্য কর চাইব কার কাছে কিন্তু আমরা কি বলি ফুটি দেব লাঠি আছে মেরে দেব শেষ করে দেব আমরা আজকে মারামারির মধ্যে লিপ্ত হয়ে রয়েছি আজকে আমরা কাটাকাটি হানাহানি কথাই কথাই ঝগড়া এটা কি রসুল সাল্লামের আদর্শ না আপনাদের মফিলটা মানে এমনভাবে আপনারা সাজিয়েছেন যে কথা বলতেও যেন মনে হচ্ছে আপনারা উঠে উঠে পালিয়ে যাচ্ছে মার জায়গাগুলো খালি করো বাজারের জায়গাগুলো আর পূরণ করুন এরপরে আবার একজন বক্তা আসে কথা শুনবে এই কটা জায়গা খালি আছে এটা পূরণ করে দিন লোক তো মার্শাল্লাহ ভালোই আছেন যারা আছেন কারণ আপনি ইচ্ছা করলেও আসতে পারবেন না এটা আল্লাহ পাকের কৃপা আল্লাহ পাকের দয়া তার জন্য প্রশংসা করুন আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বনবী বলেছেন একবার আল্লাহ একবার বলার পর আর একবার যদি আল্লাহ একবার বলতে পারো জেনে নেবে এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার প্রতি দয়া করলো সুফান আল্লাহ ভান্তি সেই জন্য আরো প্রশংসা করি আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইরা ইউসুফ আলাই ইসলাম যখন শেষ দরওয়াজার কাছে কাছে জুলাইকা তখন ধরা পেয়ে গেছে পিছনের জামাটা ধরেছে জামা ধরে টান দেয় আর জামা ছেড়ে যায় দরওয়াজা খুলে দেয় কে আল্লাহ পাক দরওয়াজা খুলে দিলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিশরের আজিজ আজিজ দেখল কি ব্যাপার তোমরা ছুটাছুটি করে আসছো কারণ কি মেয়ে ছেলে এর নাম কি জুলাইখা এর সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়ে গেল কাঁদতে শুরু করে দিল বাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে দেখো তোমার ঘরেই লালিত হচ্ছে তোমার ঘরে পালিত হচ্ছে আর তোমার বিবি কে নাকি ধাওয়া করে কুমন্ত্রণা দিচ্ছিল খারাপ কাজ করার চেষ্টা করছিল ইসুম আলী সালাম অবাক হয়ে গেলাম কি ব্যাপার আমাকে নিয়ে টানা টানি এত চক্রান্ত রাত্রিবেলা অন্ধকারে আমাকে ডাকে করা হলো আর এখন নাকি আমারই বলে আমি ওর পিছনে ধরা করছিলাম মিশনের আজিজ বলে ইউসুফ কথা কি সত্য বলে না তোমার সাক্ষী আছে বলে না আমার সাক্ষী নাই জুলাই খাকে বলে জুলাই খা কথা কি সত্য বলে হ্যাঁ তোমার সাক্ষী আছে বলছে হ্যাঁ আমার সাক্ষী আছে বলছে সাক্ষী কয় বলছে যে কালী মামা ও তোর বান্ধবী আগের থেকেই তৈরি এখনও অনেক মানুষ আছে মুসলমান অন্য জনের নামে ক্যাশ দেয় এরা সাক্ষী প্রদান করে মিথ্যা সাক্ষী প্রদানকারীদেরকে আল্লাহর নবী বলছেন এরা সব জাহান নামি এরা কোনো দিন জান্নাতে যেতে পারবে না সুতরাং মিথ্যা সাক্ষী কোনো দিন কেউ কারো জন্য দিবেন না সাক্ষী সত্য হোক মিথ্যা হোক এর থেকে বেঁচে থাকা একটু ভালো কিন্তু যদি দিতে হয় সত্য দিতে হবে মিথ্যা না কালী মামা বলল আমি সাক্ষী আছি এইটাই সত্য ইউসুফ আলাই সালাম বললো আমার তো কোনো সাক্ষী নাই মিশরের আজিজ বললো তৈরি হ শেষ করে দিই
প্রসাদ মানে তুই শেষে হিন্দু মিশনের আজিজ বলল তৈরি হও তোমাকে আর ওই জাল্লাদের কাছে যেতে হবে না জাল্লাদ এখানে আসবে এখানেই তোমাকে হত্যা করবে কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে সাকা আমি শেষ করে দিচ্ছি এখানে আমি সংক্ষিপ্ত করছি খুবই সংক্ষিপ্ত করছি কারণ হজরত এসে যাচ্ছেন আর আমি অনেকক্ষণ ধরে বলছি কারণ কালকেও সারা রাত জাগা ছিল আর হঠাৎ করে আমি এখানে আসছি এখানে আমার প্রোগ্রাম না আসার আমার কাছে প্রোগ্রাম ছিল এখানে আমি হঠাৎ করে আসলাম পাঁচ ঘন্টা প্রায় আমি গাড়িতে বসেছিলাম আমি যখন প্রথমে বলছিলাম আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এনার্জি লেস পড়েছিল একদম আস খারাপ লাগছিল আমাকে নিজেকেই বলতে পারতো আস্তে আস্তে এখন একটু ভালো লাগছে কিন্তু হজরত চলে এসেছেন সময় শেষ হয়ে গেছে মিশনের আজিজা যে বিষয়টা বলছিলাম ও তা কোনো মিম্বাদিহি কমসলিহি যে এখন আমরা ভালো কাজ করে এখন আমরা খারাপ কাজটা করে নিই পরে কিন্তু আমরা ভালো হয়ে যাব কি হলো অবস্থাটা দেখুন হত্যা করলো সব করলো আর ইউসুফ আলাই ইসালাম যাই হোক জেলেতে ছিলেন তারপরে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন বাদশা সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন আর এই শর্তে তাকে ফাইন্যান্স মিনিস্টার বা মিনিস্টার বানানো হয় তিনি ফাইন্যান্স মিনিস্টার হলেন দেশের আর কিনানাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুরবীক্ষ দেখা দিল তিনি সেখানের মানুষেদের অনাহারের মধ্যে রেখে দিলেন এরা খাবার আনার জন্য তরিতরকারি আনার জন্য পয়সা আনার জন্য কোথায় গেল মিশরের পথে রওনা দিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন এইটা তুলে ধরেছেন আমরা যে টাকা নিয়ে এসেছি এরা রাজ দরবারে প্রবেশ করার পর বলছে কারা ইসুব আলাই সালামের ভাইয়েরা আমরা যে টাকা নিয়ে এসেছি এতে পরিপূর্ণ আনাজ তৈরি তরকারি পাবো না এত পরিপূর্ণ পণ্য পাব না কিন্তু আমাদেরকে পরিপূর্ণ পণ্য দেওয়া হোক অতিরিক্ত দেওয়া হোক কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন দানকারীদেরকে পছন্দ করেন আপনি আমাদেরকে দান করুন আল্লাহ পাক ভিকিরি বানালেন কি বানান নাই আর ইসুব আলাই সাল্লামকে সম্মান দিলেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সম্মান দিলেন তাকে অবলম্বন করেছিলেন বলেন গোনা থেকে নিজেকে সংযুক্ত করেছিলেন বেঁচে গেছিলেন আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন এইরকম হাজারো বিপদ আসুক গোনা আসুক আমরা যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সাহায্য করি সাহায্য চাই এবং নিজেরা যদি ভয় করে জীবন যাপন করি অবশ্যই আল্লাহ পাক আমাদের সাহায্য করবে সেই জন্য আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চাইবো গোনার পথে না আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি আল্লাহ পাক আমাদের গোনা থেকে হেফাজত করুন না আমিন এবং সৎ কাজ এই মুহূর্তে আমাদের করতে হবে এর জন্য কোনো সময়ের প্রয়োজন নাই সুকুমার রায় একটা কবিতা লিখেছে আমি এটা বলি শেষ করে দিচ্ছি সুকুমার রায় একটা কবিতা লিখেছিল লিখেছেন ওই কবিতা যতবার পড়ি আমার মনে হয় তত আমার জ্ঞান খুলে আপনারাও পড়েছেন কিন্তু আজকে এখন শুনবেন যখন মনে হবে হ্যাঁ সত্যিই তো কারণ পৃথিবীতে আমরা যতই থিওরি করি না কেন প্র্যাকটিক্যাল আমাদের প্রয়োজন আছে প্র্যাকটিক্যাল যদি না করি জীবন যাপন করতে পারব না বিদ্যে বজাই বাবু মশাই চড়ি শখের বটে মাঝির এখন বলতে পারি সূর্যি কেন ওঠে চাঁদটা কেন বাড়ে কবে জোয়ার কেন আছে বিদ্য মাঝি অবাক হয়ে ফেল ফেলিয়ে হাসে বাবু বলেন সারা জনম মরলি রে তুই খাটি জ্ঞান বিনা তোর জীবন খানা চারি আনাই মাটি সারা জীবন তো তুই এরকম করে চলে গেলি তোর জীবন তো জ্ঞান ছাড়া চারা নাই মাটি হয়ে গেছে খানিক বাদে কহেন বাবু বলতো দেখি ভেবে কেমনে আসে নদীর ধারা পাহাড় হতে নেবে বলতো কেন লবণ ভরা কে বলতো কেন লবণ পরা সাগর ভরা পানি মাঝি শেখাই আরে মশাই অত কি আর জানি বাবু বলেন এই বয়সেও জানিস নে তা কি জীবনটা তোর নেহাত খেল কষ্ট আনাই ফাঁকি তোর জীবনটা তো আটা নাই ফাঁকি হয়ে গেছে বেকার হয়ে গেছে এরপরে রাগে রাগে রয়েছে এটা কিছুই বলতে পারে কিচ্ছু জানে না তুচ্ছ মনে করছে গ্রামে দেখবেন এইরকম যদি সাদাসিরে কিছু মানুষ থাকে বিশেষ করে মাদ্রাসায় পড়নে ওয়ালা ছেলেগুলো এদেরকে আমরা দেখতে পারি না যদি দেখি সাদা সিধা মানুষ বা নামাজ পড়ে আল্লাহ আল্লাহ করে কারো কোনো অন্যায় থাকে না ভালো কাজের মধ্যেই থাকে আল্লাহ বলছে ইন্নাল্লাহ আল্লাহ ইফিবুল মুরতাদিন 
অতিরঞ্জন করো না সীমা লঙ্ঘন করো না আমি সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করি না আমরা তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করি এদিকে সব এইটা কর সেইটা কর এইরকম তুচ্ছ জ্ঞান করি করি না তো বাবু এইরকম করলো অবশেষে কি বলছে খানিক বাদে কহেন বাবু বলতো দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন মাঝি বলেন আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন বাবু বলেন বলবো কি আর বলবো তোর কিতা দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বিথা খানিক বাদের পরে মজার কথা খানিক বাদে ঝড় উঠেছে খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে বাবু দেখেন নৌকো খানি ডুবলো বুঝি দুলে মাঝিরে কনিয়ে কি আপদ ওরে ও ভাই মাঝি ডুবলো নাকি নৌকো এবার মরব নাকি আজি মাঝি সুদাই সাঁতার জানো মাথা নাড়েন বাবু মূর্খ মাঝি বলে মশাই এখন কেন কাবু বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে তোমার দেখি জীবন খানা ষোলো আনাই মিছে একদিন রাত্রি নয় দুই দিন রাত্রি নয় হাজার হাজার রাত্রি যদি ওয়াজ শুনি হাজার হাজার রাত্রি যদি ওয়াজ করি আমল যদি না করি জীবনের পরিবর্তন যদি না ঘটায় কোনো ফায়দা হবে না লাভ হবে না সেই জন্য আজকে আমরা ইস্তেক ফাঁক করি অগো আল্লাহ বলি অগো আল্লাহ জীবনের সব গোনা তুমি আমাদের মাফ করে দাও আগামীতে আর কোনো গোনার মধ্যে আমরা লিপ্ত হব না আর নামাজ পড়ব কাল থেকে ইনশাল্লাহ হাত তুলে বলি নামাজ আমিন